এই বিশ্বে কেউ কিছু করে না কেউ কিছু ঘটায় না যা হবার আপনিই হয় যা ঘটার আপনিই ঘটে নইলে ধীরাপদ চক্রবর্তী কার্জন পার্কে লোহার বেঞ্চিতে তো বসে থাকতে আজ তুমি এত বড় প্রতিষ্ঠানের এমন এক হোমরা চুমরা ব্যক্তি হয়ে বসলে কি করে না যে যেরকম আশা করছে সেরকম নাও হতে পারে যা হবার তাই হয় যা ঘটবার তাই ঘটে চলুন আমরা এই পর্বে দেখে নিই ধীরাপদ চক্রবর্তীর জীবনে আর কি কি ঘটনা ঘটতে চলেছে আজ আমরা শুনব অষ্টম পর্ব উপন্যাসখানির নাম কাল তুমি আলেয়া লেখক আমাদের সবার প্রিয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই একটা দিনে আরও কিছু বিষয় সঞ্চিত ছিল ধীরাপদ জানত না ধীরাপদ কেন কেউ জানত না কারখানার আঙিনা থেকে গতকালের উৎসবের আয়োজন এখনও গোটানো হয়নি তাবু উঠেনি মঞ্চ বাঁধা চেয়ারগুলো শুধু ভাঁজ করে রাখা হয়েছে কিন্তু এরই মধ্যে কারখানার হাওয়া উগ্র আর বিপরীত ওদের হাব ভাব ঘোরালো চাউনি বাঁকা কথাবার্তা ধারালো বিশেষ করে স্বল্প বেতনের অদক্ষ কর্মচারীদের কাজে হাত পড়েনি তখনও জায়গা জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে গত রাতের উৎসবে গলা কাদ হাত পড়া সেই লোকটার সমাচার শুনে ধীরাপদ একেবারে বিমোড়ো ইঞ্জেকশান দেবা দশ মিনিটের মধ্যে তানিশ্বরদার গাড়ি করে তাকে ঘরে তোলার আগেই মারাত্মক অবস্থা নাকি লোকটা কেঁপে কেঁপে উঠে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির পাগলের মতো অবস্থা সেই থেকে পর্যন্ত ঘন ঘন গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে পারছে না তোতলামি হচ্ছে সর্বাঙ্গ জ্বলে চলে যাচ্ছে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা দেওয়ালে মাথা ঠুকছে হাসছে কাঁদছে লাফাচ্ছে অনেক কাণ্ড করছে দোতলায় উঠে ধীরাপদ আর এক নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন সামনের করিডরে লাবণ্য সরকারকে ঘিরে জনক এক পদস্থ অফিসারের আর একটা জটলা জটলা ঠিক নয় নির্বাক নারীমূর্তির চারদিকে ভদ্রলোকেরা মৌন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে শুধু একটু তফাতে জনাদিনিক সাধারণ কর্মচারী হাত মুখ নেড়ে চিফ কেমিস্ট অমিতাভ ঘোষকে কি একটা বোঝাচ্ছে ইউনিয়নের পান্ডা গোছের লোক তারা বক্তব্য থাকলে যাদের বলতে কইতে কোনো দ্বিধা নেই ধীরাপদের মনে হলো তাকে দেখেই লাবণ্য চোখে প্রথম পলক পড়ল চাপা স্বস্তির আভাস একটু কিন্তু সে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগেই অমিতাভ ঘোষ এগিয়ে এলো লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করল কি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল অ্যাট্রোপিন অ্যান্ড মরফিন লাবণ্য নির্বাক এখনও কিন্তু সার ফিরেছে তাকালো তার দিকে জবাব দিত না হয়তো পিছনে ইউনিয়নের অর্ধশিক্ষিত লক্ষ্যটাকে দেখেই মাথা নাল বোধ হয় অর্থাৎ তাই ডোজ রমণীর কঠিন দৃষ্টি তার মুখের উপর বিঁধে থাকলো খানি অ্যাট্রোপিন ওয়ান হান্ড্রেড গ্রিন মরফিন ওয়ান ফোর্থ মাথা ঝাঁকিয়ে অমিতাভ ঘোষ অসহিষ্ণু প্রশ্ন ছুটল একটা অ্যাট্রোপিন একটা ট্যাবলেট দিয়েছিলে কি দুটো এবারও ধৈর্যের সম্বরণ করল লাবণ্য সরকার কিন্তু সে চেষ্টায় মুখে রং বদলাচ্ছে নিষ্পল কঠিন দুই চোখ তার মুখের উপর স্থির একটা আর শিওর আর জবাব দিল না কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক দেখাটুকুই শেষ করে নিল শুধু তারপর ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল নালিশ নিয়ে যারা এসেছিল তাদেরই সামনে এ ধরনের বাক বিনিময়ের ফলে বিড়ম্বনা বাড়ল বই কমল না ধীরাপদের কাজে মন বসছিল না লাবণ্য সরকার তো লোকটার ভালো করতে গিয়েছিল কিন্তু এ আবার কি কাণ্ড সে কি দোষ করল খানিক বাদে আবারও নিচে নেমে আসতে একসঙ্গে অনেকে ছেঁকে ধরেছে তাকে তাদের বক্তব্য কোম্পানি ডাক্তার রোগী দেখে এসে বলেছেন ওষুধটা সহ্য হয়নি হয়তো ডাক্তার সাহেব যেটুকু বলার ভদ্রতা করে বলেছেন সহ্য যে হয়নি সে তো তারা নিজের চোখেই দেখেছে সহ্য হবে কেমন করে চিফ কেমিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করেছিলেন একটা ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে কি দুটো কিন্তু ঠাকরুন কটা দিয়েছেন ঠিক কি মানুষকে তো আর মানুষ বলেই গণ্য করেন না হয়তো বা চারটে পাঁচটায় ফুঁড়ে দিয়ে বসে আছেন ওদের সামনে কোম্পানি ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল ধীরাপদ তারপর তাদের পোঁছাতে চেষ্টা করল শোনো শোনো ওষুধ যে ভুল দেওয়া হয়েছে ডাক্তার সাহেব কিন্তু এ কথা একবারও বলেননি পুড়ে গেলে সব ডাক্তারই ওই ইঞ্জেকশনই দিত তবে কোনো বিশেষ কারণে কারো কারো শরীরে তো অনেক ওষুধ সয় না এও সেরকম কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে কিন্তু কেন কি হয়েছে তা ওরা শুনতে চায় না 
ওদের বিশ্বাস লোকটার জীবন বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে আর সেটা হয়েছে মেম ডাক্তারের দোষে তারা কৈফিয়ত চায় তারা বিহিত চায় তারা কানুন জানে শ্রমিকদের কিছু হলে কোম্পানিকে কোন ডাক্তার দেখবে তাদের সেটা কানুনে ঠিক করে দেওয়া আছে মেম ডাক্তার ওই ধরনের ডাক্তার না হয়েও শুয়ে ফুটতে গেলেন কেন তাছাড়া লোকটা তো বারবার আপত্তি করেছিল বারবার বলেছিল সে ঠিক আছে তার কিছু হয়নি তবু ধরে বেঁধে তাকে শুই দেওয়া হলো কেন আইনের দিকটা মিথ্যা নয় ওদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসক আছে কোম্পানির কিন্তু এরই মধ্যে ওদের আইন বোঝাতে গেল কে ধীরাপদ ধারণা এই উত্তেজনার পিছনে মাথাওয়ালাদের সক্রিয় ইন্ধন আছে লোকটার অবস্থা বা তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ আগে বিহিতের কথা তুলছে অন্যান্য কর্মচারীরাও ছদ্ম গম্ভীর্যের আড়ালে কাউকে জব্দ করতে পারার মজা দেখছে যেন অথচ গতকাল বড় সাহেবের ঘোষণায় আর উৎসবের পরে মন মেজাজ সকলেরই ভালো থাকবার কথা ক্ষোভের হেতু স্পষ্ট হলো ক্রমশ বিকেলের দিকে বুড়ো অ্যাকাউন্টেন্টটি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন ভাষণের আগের দিন বিকেলে বড় সাহেবের হঠাৎ কারখানায় পদার্পণের খবর কে আর না রাখে ধীরাপদের অনুপস্থিতিতে অন্য কর্তাদের নিয়ে দু ঘন্টা ধরে যে মিটিং করা হয়েছে প্রাপ্তির খসড়ায় যে অনেক লাল দাগ পড়েছে মিস সরকার আর ছোট সাহেব তাদের পাওনার ব্যাপারে যে সায় দেয়নি এ সবই তাদের কানে পৌঁছেছে হয়তো একটুখানি পৌঁছলেও বাকিটা অনুমান করে নিতে কতক্ষণ এত সবের পরেও বড় সাহেব মূল ঘোষণাপত্রটি হুবহু পাঠ করেছেন এ তারা বিশ্বাস করবে কেন কি পেয়েছে বা পাবে নিচের দিকের কর্মচারীদের স্পষ্ট ধারণা নেই এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাদের বিশ্বাস মোটা প্রাপ্তির যোগটা শেষ মুহূর্তে কেটে ছেটে অনেক ছোট করা হয়েছে বুড়ো অ্যাকাউন্টেন্ট এত সব বলেননি অবশ্য হাসি মুখে একটু মজার আভাসই দিয়ে গেছেন শুধু বলেছেন ওরা এখনও ভাবছে আপনি আরও অনেক কিছু সুপারিশ করেছিলেন আর সেই দিন এসে এনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড় সাহেব তার অনেক কিছু নাকচ করেছেন কেউ বলছে হিসেবপত্র করে ধীরুবাবু তিন মাসে বোনাসের কথা লিখেছিলেন আবার কেউ বলছে পেনশানের কথা লেখা ছিল কেউ বা ভাবছে এখনই যা দেবার কথা সেটা পরের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ধীরাপদ এটুকু থেকেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ছোট সাহেব নাগালের বাইরে মেম ডাক্তারকে জব্দ করার এ সুযোগ ওরা ছাড়বে না আর কিছু না হোক নাজেহাল করতে পারাটাই লাভ কিন্তু কাল রাতের সেই আতপোড়া দোষী লোকটা সত্যিই সংকটাপন্ন অবস্থা নাকি জনতার মেজাজ চললে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই বিশেষ করে করার প্রতিবাদ নেই যেখানে আগের দিন যারা চুপচাপ ছিল পরের দিন তাদেরও গলা শোনা যেতে লাগলো জটলার জোর বাড়ছে হুমকি বাড়ছে বিহিতের দাবিটা আন্দোলনের আকার নিচ্ছে নির্দয় মেম ডাক্তারের অপরাধ প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যেন চিকিৎসার নামে কানুন ডিঙিয়ে শ্রমিকদের ওপর বাহাদুরি নেবার চেষ্টা বরদাস্ত করবে না তারা কি শুই দিয়েছে কে জানে কি ওষুধ দিয়েছে কে জানে আর কতটা দিয়েছে তাই বা কে জানে বাবুদেরই তো সন্দেহ হচ্ছে তাছাড়া গড়বর না হলে অত বড় জোয়ান লোকটা অমন ধরফর করবে কেন নিষেধ করা সত্ত্বেও চোখ রাঙিয়ে শুই দেবার কি দরকার ছিল বড় সাহেবের কাছে মিলিত দরখাস্ত পাঠাবে তারা কোর্ট করবে ট্রাইব্যুনালে যাবে বিহিত না হলে অনেক কিছু করবার রাস্তা আছে তাদের কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে পরদিনও এই গণ্ডগোল সেই লোকটা কেমন আছে সেই খবরটাই সঠিক সংগ্রহ করে উঠতে পারল না ধীরাপদ যাকে জিজ্ঞাসা করে সেই মাথা নাড়ে অর্থাৎ লোকটা আর নেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ওদের এই গরম জটলের মধ্যে তানির সর্দারকে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ সেও মন্ত্রণা দাতাদের একজন কিন্তু ধীরাপদ ফাঁকপত সামনা সামনি পেল না তাকে মাতব্যদের সঙ্গে সলা পরামর্শে ব্যস্ত হয়তো তাকে পেলে সঠিক খবরটা জানা যেত ওই লোকটার কাছাকাছি ডেরাতে সে থাকে লাবণ্য সরকার অফিসে আছে কি নেই বোঝা যায় না কিন্তু আছে ধীরাপদ জানে যেভাবে আছে কোনো জনমানবের মুখ দেখতেও রাজি নয় মনে হয় মর্যাদার উপর এমন আচমকা ঘা পড়লে এরকম হওয়া বিচিত্র নয় তবু সে এগিয়ে সে দু কথা বললে বা বোঝাতে চেষ্টা করলে পরিস্থিতি এতটা জটিল নাও হতে পারত এগিয়ে আসা তো দূরে থাক এক রুঢ় স্তব্ধ তার পাল্টা বুহ রচনা করে তার মধ্যে বসে আছে যেন দেখছে কত দূর গড়ায় কর্মচারীদের এই উদ্ধত উত্তেজনার পিছনে পদস্থ ব্যক্তির উস্কানি আছে ভাবছে হয়তো ধীরাপদকে তাদের ব্যতিক্রম মনে হবার কোনো কারণ নেই খানিক আগে হন্তদন্ত হয়ে শীতাংশু মিত্র এসে হাজির হলো তার ঘরে রীতিমতো তেতেই এসেছিল গলার স্বর তেমন চড়া না হোক করা বটেই কি ব্যাপার 
প্রায় অকারণে রক্তকণাগুলো আজকাল উষ্ণ হয়ে উঠতে চায় কেন ধীরাপদ নিজেও জানে না কি সব গণ্ডগোল শুনছি এখানে আর বলেন কেন যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ধীরাপদ যেমন কাণ্ড এদের সব তা আপনি কিছু করছেন না বসে বসে শুধু কাণ্ডই দেখছেন ধীরাপদ বসেছিল শীতাংশু দাঁড়িয়ে ধীরাপদ বসতে বলেনি এ কথার পর ঘরের দরজায় দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু দরজা দেখানোর অন্য রীতিও জানা আছে মোলায়ম করেই বলল হ্যাঁ আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে দেখুন না কিছু করা যায় কি না আমিও তো কর্মচারী বই কিছু নই শীতাংশু আর দাঁড়ায়নি সম্প্রতি এই একজনের উপর সব থেকে বেশি রাত তার কিছু করা যায় কি না সে চেষ্টা শীতাংশু করে গেছে মাতব্বতে ডেকে পাঠিয়েছিল কিন্তু তারা আসেনি ছুতনাতা এড়িয়ে গেছে কিছুকাল আগেও এ ধরনের অবাধ্যতা ভাবা যেত না নিচে নেমে ছোট সাহেব অম্বিতম্বি করেছে চোখ রাঙিয়েছে কিন্তু এই সব বেহনতি মানুষদের ধাত আর ধাতু চিনতে এখনও অনেক বাকি তার একবার তারা কোনো জোরের উপর দাঁড়াতে পারলে পরোয়া কমই করে তাদের ক্ষুব্ধ চেঁচামেচিতে ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বর ডুবে গেছে খুব তাদের শুধু মেম ডাক্তারের ওপরেই নয় ছোট সাহেবের ওপরেও বিকেলের দিকে ধীরাপদ কোম্পানি ডাক্তারকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো কিন্তু এই ভদ্রলোক ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠছেন না যেন অ্যাট্রোপিন অ্যালার্জির কেস প্রতিষ্ঠিত ওষুধ দিয়েছেন রোগীর লক্ষণ খানিকটা অন্তত স্বাভাবিক হবার কথা সুস্থ বোধ হবার কথা কিন্তু কিছুই হচ্ছে না একভাবেই আছে এই রকমটা ঠিক হবার কথা তো নয় কিন্তু অবশ্য পোড়া ঘায়ে জ্বালা যন্ত্রণা তো আছেই রোগীর সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করে ডাক্তার ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে ধীরাপদ নিজে উঠে পড়ল পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে বাইরে এসে লাবণ্য ঘরের সামনে একটু দাঁড়াল তারপর আস্তে আস্তে দরজার একটা পাট ঠেলে খুলল চেয়ার টেবিল ফাঁকা ঘরে কেউ নেই ধীরাপদ কি আশা করেছিল সংকোচ ঠেলে লাবণ্য সরকার তার কাছে না এলেও তারই প্রতীক্ষায় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে কেউ নেই দেখেও ঘরে ঢুকল টেবিলটায় হাত ছোঁয়ালো গোছানো ফাইল পত্রগুলিতেও একটা অনানুভূত দরদের ছোঁয়া লাগছে যেন মায়া লাগছে এভাবে সম্মানের হানি ঘটলে ধীরাপদ নিজে কি করে বসতো বলা যায় না অফিসের রেজিস্ট্রি বই থেকে তানির সর্দারের ঠিকানা টুকে এনেছিল ধীরাপদ ডেরা খুঁজে পেতে দেরি হল না ঘরের মেঝেতে বসে তানির সর্দার খাচ্ছিল ডাক শুনে তার বউ বেরিয়ে এলো বউটা মুখের দিকে হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আচমকা তার পায়ের ওপর উবুর হয়ে পড়ল একেবারে দুই পায়ের ওপর ঘন ঘন মাথা ঠুকল কয়েকবার ধীরাপদ সরে দাঁড়াবারও ফুরসাত পেল না মাথা ঠুকা শেষ করে তার জুতো ধুলো জিবে টাকালো তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষায় চেঁচামেচি করে উঠল ওরে কে এসেছে শিগগির দেখবি আয় তানি সর্দার ভিতর থেকে দৌড়ে এলো খালি গা পরনে খাকি হাফ প্যান্ট সর্বাঙ্গে শুকনো পোড়া দাগগুলো বড্ড চোখে বেঁধে আগন্তুক দেখে সেও হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত হজুর আপনি বউটা দৌড়ে ভিতরে গেল আর তক্ষুনি বেরিয়ে এসে দাওয়ায় একটা আধা ছেঁড়া চাটাই পেতে দিল বাইঠিয়ে বাবুজি বাইঠিয়ে না বসব না সর্দারকে বলল তোমার সঙ্গে কথা আছে কথা যে আছে তানি সর্দার বুঝেছে এবং কি কথা তাও কিন্তু এই বাবুটির মনে সত্যিকারের হদি সে আজও পেল না যেন চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে শিক্ষা দীক্ষা থাকলে তানি সর্দারের বউ সরে যেত কিন্তু সেও দাঁড়িয়ে রইল ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল তোমাদের সেই লোকটি এখন কেমন আছে খুব খারাপ সর্দার গম্ভীর খারাপ তো তাকে ঘরে আটকে রেখেছো কেন ডাক্তার সাহেব তো তাকে হাসপাতালে পাঠাতে বলেছেন সর্দার জানালো ওই শুই নেবার পর হাসপাতালে আর যেতে চায় না বাবু তার বউ যেতে দিতে রাজি নয় মরে তো ঘরেই মরবে মরবে না ধীরাপদের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ কঠিন ডাক্তার সাহেবের ধারণা সে ভালো আছে তোমরা তাকে ভালো থাকতে দিচ্ছ না অন্য কেউ হলে লোকটা অন্যরকম উত্তর দিত বোধ হয় একটু থেমে বিনীত জবাব দিল কীরকম কষ্ট পাচ্ছে হজুর নিজের চোখেই দেখবেন চলুন ধীরাপদ দুই চোখ তার আদুর গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলির উপর বিচরণ করে নিল একবার পুরা খায় কীরকম কষ্ট পায় তুমি জানো না সর্দার চুপ পাশ থেকে তার বউয়ের অস্ফুট কটুক্তি শোনা গেল একটা 
কি বলল বা কার উদ্দেশ্যে বলল না বুঝে ধীরাপদ তার দিকে তাকালো একবার তানি সর্দারও গলার সুর পাল্টে নরম করে ধীরাপদ একটা অবান্তর প্রসঙ্গে ঘুরে গেল বলল তোমরা কি পেয়েছ কেউ জানো না আস্তে আস্তে জানবে আমরা যে সুপারিশ করেছি বড় সাহেব তার একটা অক্ষরও কাটছাট করেননি কেউ বাধা দেয়নি কেউ কোনো আপত্তিও তোলেনি আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করতে পারো মেম সাহেব আপত্তি করলে তোমাদের ক্ষতি হতো কিন্তু তিনি তা করেননি তাছাড়া লোকটার ওই বিপদে সবার আগে যিনি সাহায্যের জন্য ছুটে এলেন তাকেই জব্দ করবার জন্য তোমরা খেপে উঠেছ তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই সর্দার আরেকদিনও এই মেম সাহেবের দিক টেনেই কথা বলতে শুনেছিল হুজুরকে সেদিন তানি সর্দার সেটা ভদ্রলোকের রীতি বলে ধরে নিয়েছিল বিশ্বাস করেনি কিন্তু আজ সে অবাক হলো কারণ তাদের এই হইচইয়ের পিছনে ভদ্রলোক বাবুদেরও তলায় তলায় একটু সমর্থন আছে এ তারাও ধরে নিয়েছিল তাদের বিশ্বাস ছোট সাহেবকে যতটা না হোক ওই মেম সাহেবকে একটু একটু জব্দ করতে ভদ্রলোক বাবুরাও সকলে চায় হুজুর কতটা মনের কথা বলছে মুখের দিকে চেয়ে সর্দা সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করল তারপর মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল দলগত কারণে তার পক্ষে কিছু বলা বা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেওয়াও শক্ত ধীরাপদ গম্ভীর আবারও গলা সরও চলল একটু এভাবে মিছি মিছি গণ্ডগোল করলে কেউ সহ্য করবে না ওই লোকটাকে হাসপাতালে যেতে হবে তোমরা কি জন্য কি করছো সবই বোঝা যাবে তখন ওই লোকটা তখন চাকরি যাবে তোমাদেরও তখন ফল ভালো হবে না কালকের মধ্যেই গণ্ডগোল থামা দরকার সেটা তোমাদের দলের লোককে ভালো করে বুঝিয়ে দিও আমি বলছি সেটাই বলো এই হুঁশিয়ারিতেও ফল কিছু হতো কি না বলা শক্ত কারণ উভয় সংকটে পড়ে তানির সর্দার মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই ছিল কিন্তু তার কথা সে সবার সঙ্গে সঙ্গে বউটা এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে হাত ধরে আর এক ধারে টেনে নিয়ে গেল অসহিষ্ণু বিরক্তিতে ফিস ফিস করে যা বলতে চাইল তার প্রতি বর্ণ ধীরাপদের কানে এসেছে প্রথমে মরদগুলো বৌদ্ধ শুদ্ধির ওপর কটাক্ষ ওদের ঘরোয়া ভাষা ধীরাপদ বলতে না পারো বুঝতে না পারার কথা নয় সে শুনছে কি শুনছি না সেদিকে ভ্রুক্ষে পুনে বউটার তার চাপা তর্জনের মর্ম তোরা কি সে সেই বাবুজির সঙ্গে লড়বি নাকি স্বপ্নে মুখারাম বেইমান তোরা না বলেছিলি মেম সাহেবকে কেউ দেখতে পারে না এই বুদ্ধি তোদের হ্যাঁ চোখ কানা নাকি তোদের বাবুজি দেখতে পারে কিনা দেখছিস না নইলে তোর ঘরে আসে ফিস ফিসিয়ে আরেক পর্দা নামল কিন্তু বউটার কালো মুখে কিন্তু বউটার কালো মুখে যেন আবিষ্কারের আলো ঝলসাচ্ছে তোদের এই মেম সাহেব বাবুজি দিল কেড়েছে এখনও বুঝছিস না বুদ্ধ কোথাকার ধীরাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে তার পায়ের নিচে মাটি দুলছে তানিশ্বর তার হতভম্ব মুখেই পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আবার এক নজর চেয়ে বউয়ের বচন পরক করে নিল বোকা বোকা মুখখানা কমনীয় দেখাচ্ছে তার পিছনে তার কালো বউ চাপা খুশিতে ঝলমল করছে তানিশ্বরদার বলল আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে আরাম করুন বাবুজি আর কেউ টু শব্দটি করবে না আমার জান কবুল ধীরাপদ নিঃশব্দে চলে এলো ভালো মন্দ একটা কথাও আর বলেনি এরপর কথা অচল তানিশ্বরদারের ওই মিশকালো বউটা ঢিপ ঢিপ করে তার পায়ের ওপর কপাল ঠুকেছে পথের আবর্জনাময় জুতো ধুলো জিভে ঠেকিয়েছে সশরীরে হঠাৎ কোনো দেবতারই পদার্পণ ঘটেছিল যেন ওদের দাওয়ায় কিন্তু আসতে আসতে ধীরাপদ শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য জ্ঞানহীনা ওই শ্রমিক ঘটনের উদ্দেশ্যে মাথা না নুইয়ে পারেনি সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে নারী সেখানে সে শক্তিরূপিণী পুরুষের দোষরই বটে সেখানে সে সহজ সুন্দর সেখানে কোনো কালোকুলো লেস মাত্র নেই ওদের এই নূতন আবিষ্কারের কোনো রকম প্রতিবাদ করেনি ধীরাপদ একটু বিরূপ আভাস ব্যক্ত করেনি খবরটা ওদের মহলে এবার ভালো করেই রটবে বোধ হয় কিন্তু সেজন্য একটুও বিড়ম্বনা বোধ করছে না ধীরাপদ এতটুকু অস্বস্তি না মাঝে আর একটা দিন গেছে তানিশ্বরদার কিভাবে সকলের মুখ বন্ধ করেছে আর উত্তেজনা চাপা দিয়েছে সেই জানে যারা মজা দেখার আশায় ছিল তারা নিরাশ হয়েছে সরকুলটা হঠাৎ এমনি মিইয়ে গেল কি করে ভেবে না পেয়ে অনেকে অবাক হয়েছে কোম্পানি সেই ডাক্তারটি পরদিনে এসে ধীরাপদকে খবর দিয়েছে তার রোগী আপাতত অনেকটাই সুস্থ পোড়াঘায়ে জ্বালা যন্ত্রণা সত্ত্বেও অতটা আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে না অস্থিরতা কমেছে 
তার পরদিন বিকেলের দিকে ধীরাপদকে প্রতিষ্ঠানের এক পার্টির কাছে যেতে হয়েছিল ফিরতে বিকেল গড়িয়েছে এসেই টেবিলের উপর ছোট্ট একটা চিরকুট চোখে পড়েছে ধীরাপদ ঘড়ি দেখেছে সাড়ে ছটার এক ঘন্টার উপর বাকি তখনও চিরকুট পকেটে ফেলে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়েছে ট্রামে বাসে গেলেও আধ ঘন্টা আগেই পৌঁছুত কিন্তু ট্যাক্সি নিল লাবণ্য সরকার নার্সিংহোমের বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল ট্যাক্সি থামতে দেখল ধীরাপদকে নামতে দেখল কিন্তু আর একদিনের মতো সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো না চিরকুট তারই খুব সংক্ষিপ্ত অনুরোধ অনুগ্রহ করে বিকেলে একবার নার্সিংহোমে এলে ভালো হয় বিশেষ কথা ছিল সে সাড়ে ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি কথা থাকতে পারে ট্যাক্সিতে বসে ধীরাপদ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি শুধু মনে হয়েছে অনুরোধটা লাবণ্য অফিসে নিজের মুখে করতে পারত ইচ্ছে করেই তা করেনি ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছিল সাড়ে তিনটেরও পরে লাবণ্য তখন নিজের ঘরেই ছিল বেরোবার আগে ধীরাপদ তার ঘরে এসেছিল বলে গেছে অমুক জায়গায় যাচ্ছে কেউ খোঁজ করলে যেন বলে দেয় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আবার অফিসে ফিরবে তাও জানিয়েছে বড় সাহেব সেই দিনই কানপুর রওনা হচ্ছেন কাজে খোঁজ করার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু লাবণ্য তখনও কিছু বলেনি দরকারি কথার আভাসও দেয়নি হাতের কলম থামিয়ে চুপচাপ শুনেছে তারপর আবার মুখ নামিয়ে লেখায় মন দিয়েছে আসুন রেলিং থেকে সরে বসবার ঘরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য সরকার অস্ফুট ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে সে ভিতরে চলে গেল দু এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে অদূরের সোফায় বসল কোন পর্যায়ের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে মুখ দেখে ধীরাপদ ঠিক করতে পারল না জিজ্ঞাসা করল কাঞ্চন চলে গেছে না এখানেই আছে চলে গেছে একটু থেমে সংযত অথচ খুব সহজভাবে লাবণ্য বলল ওকে ওখানে ঢোকানোর জন্য ম্যানেজার খুব খুশি নন দেখলাম ওর আর রমেন হালদারের সম্বন্ধে কালই কিসব যেন বলছিলেন ম্যানেজার কি বলেছেন বা বলতে পারেন ধীরাপদ অনুমান করতে পারে সে নিজে এক সন্ধ্যায় যেটুকু লক্ষ্য করেছে তাই তাইতেই অস্বস্তি বোধ করেছিল ম্যানেজার মাত্র আট ঘন্টার প্রহরী তার ওইটুকু কড়া অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যেই যদি ওদের আচরণ অসঙ্গত লেগে থাকে দিনের বাকি ষোলো ঘন্টার হিসেব কে রাখে ছেলেটাকে ভালোই বাসে ধীরাপদ ওর মতো ছেলেকে ভালো না বেশি কেউ পারে না দু এক দিনের মধ্যেই তাকে ডেকে পাঠাবে সম্ভব হলে কালে পরিচারিকা দুপিহালা চা রেখে গেল চায়ের কথা বলতেই লাবণ্য ভিতরে গিয়েছিল বোঝা গেল সঙ্গে আনুষঙ্গে কিছু নেই দেখে স্বস্তি বোধ করছে থাকলে একটা কৃত্রিমতই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়ত তার বিশেষ কথাটা কাঞ্চনের কথাই কি না ধীরাপদ বুঝে উঠতে পারছে না কারণ আর তেমন কিছু বলার তারা বা প্রস্তুতি দেখছে না না তা নয় কাঞ্চন প্রসঙ্গ ওখানেই শেষ ঝুঁকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে লাবণ্য আবার সোফায় ঠেস দিল নিরুত্তাপ প্রশ্ন মিস্টার মিত্র আজই চলে গেলেন যাবার তো কথা গেছেন বোধ হয় কবে ফিরবেন দিন তিন চারের মধ্যেই হয়তো বেশি দিন লাগার কথা নয় ধীরাপদর পেয়ালাটা তার হাতে ধীরে সুস্থে চুমুক দিচ্ছে নিজের পেয়ালাটা খালি করে লাবণ্য সামনে ছোট টেবিলে রাখল তারপর সোফায় আর ঠেস না দিয়ে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে সমস্ত মুখ এমনকি চাউনিটাও শান্ত অনেক রকম গণ্ডগোল নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হচ্ছে আপনাকে এ সময় ডেকে কি কোনো অসুবিধে করলাম সূচনা সুবিধে ঠিক চিনা ধীরাপদর হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল না না অসুবিধে কি আর এই গণ্ডগোলও তো মিটে গেছে শুনেছি লাবণ্য শিথিল দৃষ্টিটা আরও কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখের উপর পড়ে রইল তেমনি তারপর প্রসঙ্গের উপসংহারে পৌঁছানোর মতন করে সাদা সিধেভাবেই বলল আপনি শুনেননি আপনি মিটিয়েছেন আপনি ওই সর্দার লোকটার ওখানে পরশু গিয়েছিলেন আমি কাল গিয়েছিলাম উঠে পেয়ালা দুটো ওধারের একটা ছোট্ট টেবিলে রেখে আবার এসে বসল ধীরাপদর পক্ষে এই সুচারু বিরতি উপভোগ্য নয় খুব এক নজর চেয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল লাবণ্য সরকার তেমনি স্পষ্ট ধীরস্বরেই বলে গেল আমি রোগী দেখার জন্য গিয়েছিলাম রোগী না দেখিয়ে আমাকে সেই সর্দার লোকটার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল সে ঘরে ছিল না তার বউ ছিল আমাকে আদর করে ঘরে ডেকে নিয়ে বউটা অন্তরঙ্গজনের মতে কথাবার্তা কইতে চেষ্টা করেছে আমার কিন্তু সেটা খুব একটা ভালো লাগেনি কোথায় কোন মুহূর্তে থামা দরকার লাবণ্য জানে থেমেছে দেখেছে 
পরের প্রশ্নটা আরও ঠান্ডা আরও মোলায়েম ওরা যা বুঝেছে গণ্ডগোল মেটানোর জন্য ওদের সেই রকমই বোঝানো দরকার হয়েছিল বোধ হয় আপনার ধীরাপদ কি করবে অস্বীকার করবে না জবাবদিহি করবে না একটা বেপরোয়া অস্বীকৃতি ছুঁড়ে দেবে মুখের উপর অফিসে সেদিন পার্শ্ববর্তী নিয়ে শূন্য ঘরের শূন্য টেবিল আর শূন্য আসবাবপত্রের সামনে দাঁড়িয়ে যে মমতার ছোঁয়ায় ভেতরটা ভরে উঠেছিল খানিক আগে পর্যন্ত ধীরাপদ নিজের অগোচরে সেই অনুভূতির মধ্যে ডুবেছিল হয়তো তারই উপর বিপরীত ব্যঙ্গবর্ষণ ঘটল যেন এক প্রস্থ বস না মানা নারী একদিন পুরুষের দুই বাহুর সবল অধিকারের সামগ্রী ছিল নাকি ঘরে আয়না থাকলে ধীরাপদ নিজের দুই চোখে সেই কাল হারানোর ক্রুরো খেত দেখতে পেত বলল ওদের ওরকম বোঝানোর মধ্যে আমার কোনো হাত ছিল না তবে আমাকে দেখে ওরা যা বুঝেছিল আপনাকে দেখার পর ওদের সে ভুল নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে ও আপনাকে দেখে ওরা তাহলে কিছু বুঝেছিল বলছেন ধীরাপদ চেষ্টা করে হাসতেও পারল আমি না আপনি বলছেন বাড়ি পর্যন্ত ছুটতে দেখে ওরা কিছু একটা সহজ কারণই খুঁজেছে আপনি ছুটেছিলেন কেন শীতাংশুবাবুর জন্য ভদ্রলোক ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ধীরাপদ ঠোঁটের ডকায় জবাব মজুদ প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ সত্ত্বেও চিরাচরিত রাগ বিরাগের এতটুকু আঁচ চোখে পড়ল না লাবণ্য জবাবটা শুনেও যেন শুনল না একটু চুপ করে থেকে শান্ত মন্তব্য করল আপনার অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না এটুকু দায় আমি নিজেই নিতে পারতাম যাক এ নিয়ে কথা কাটাকাটির জন্য আপনাকে আমি কষ্ট করে আসতে বলিনি যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ হঠাৎ ধন্যবাদ লাভ করে স্নায়ু চড়া প্রস্তুতির মুখে থমকাতে হলো ধীরাপদকে চকিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পরের কথাটা কিভাবে বলবে লাবণ্য তাই হয়তো ভেবে নিল অটুট গাম্ভীর্য সত্ত্বেও আলগা উত্তাপের চিহ্ন মাত্র নেই আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা আছে এখানকার যেরকম ব্যাপার দেখছি তাতে নিজের সম্বন্ধে একটু ভাবা দরকার হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় কি বলেন আপনি প্রশ্ন স্পষ্ট নয় একটুও তবু ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করল ঈশ্বর বিস্ময়ের আড়ালেই গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করল নিজেকে আর একটু খোলাখুলি বলুন কতটা খোলাখুলি বলা দরকার লাবণ্য তাই যেন দেখে নিল তারপর খুব স্পষ্ট করেই বলল বাড়িতে অমিতবাবু আর শীতাংশুবাবুর সঙ্গে মিস্টার মিত্রের কিছু একটা মনোমালিন্যের ব্যাপার চলেছে যার ফলে আমার প্রতি এদের সকলের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি গোলযোগটা কী নিয়ে আপনি কি বলতে পারবেন ধীরাপদের মুখে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কৃত্রিম নয় খুব এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন কারণ এসব কথার মধ্যে আপনিও উপস্থিত ছিলেন শুনেছি ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম না এর সঙ্গে আমি কতটা জড়িত সেটা আমার জানা দরকার ধীরাপদর বলতে ইচ্ছে করছিল সবটাই বিব্রত মুখে এবারও জবা বেড়াতেই চেষ্টা করল বলল কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপারই শীতাংশুবাবু পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চে লেগে থাকতে চান না আর বড় সাহেব তাই চান আর অমিতবাবু কখন কি যে বরদাস্ত করেন আর কখন করেন না সে তো বোঝাই ভার এ পর্যন্ত আমার জানা আছে লাবণ্যর বিশ্লেষণরত দৃষ্টি ঈশত নড়ে চড়ে আবার তার মুখের উপর স্থির হল শীতাংশুবাবু বা অমিতবাবুর ব্যবহারের জন্য তারাই দায়ী কিন্তু আমার প্রসঙ্গে বড় সাহেব আপনাকে কখনো কিছু বলেছেন কি না আর বলে থাকলে কি বলেছেন সেটা কি আমাকে জানাতে আপনার খুব আপত্তি আছে ওই জানতে পেলে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে সুবিধে হতো এই আর কি তরিত গতিতে মস্তিষ্ক চালনা করেও ধীরাপদ সঠিক বুঝে উঠল না বড় সাহেব তাকে কিছু বলতে পারেন এ সন্দেহ হলো কেমন করে ছেলে বা ভাগ্নির সঙ্গে মনোমালিন্য চলেছে জানে তাই বলে কি অনুমান নাকি ছেলে সেদিন বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসে ঘা খেয়ে চলে যাওয়ার পরও ধীরাপদ ঘরে ছিল শুনেছে বলে জবাবের প্রতীক্ষায় লাবণ্য সরকার অপলক নেত্রী ওর দিকে চেয়ে আছে হঠাৎ সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা ধকধকিয়ে উঠল বুঝি ধীরাপদর পতঙ্গের মতো লোভের শিখার দিকে কে তাকে এমন করে ঠেলছে জানে না ধীরাপদ চাইছে নিজেকে প্রতিরোধ করতে চাইছে সে যা বলতে যাচ্ছে তা না বলতে কান দুটো গরম লাগছে কপালের কাজটা ঘেমে উঠেছে ঠোঁট দুটো শুকনো জিভের ডগা খড়খড়ে 
কিন্তু নীতির ভুকুটিতে আর সংযমের কষায় পতঙ্গ ফেরে না ফিরল না নাকালের মধ্যে সে শিক্ষা দেখেছে প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী স্থিরভাবে জবাব দিল আপনাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন অফিসের কাজকর্মে আপনাকে তিনি বিশেষ সহায় ভাবেন কিন্তু নিজের পারিবারিক ব্যাপারে তার নিজস্ব কিছু প্ল্যান হয়তো আছে সেখানে আর কোনো সম্ভাবনার কারণ ঘটে সেটা তিনি চান না মনে হয় ও সেটা তিনি কবে থেকে চান না এতক্ষণের সংযম চির খেল হঠাৎ তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বর ধীরাপদ নীরব ছেলেকে নিয়ে প্ল্যান আছে জানি কিন্তু ভাগ্নের সম্বন্ধে প্ল্যানটা কি তার নিজের না তার চারুদেবীর ধীরাপদ নির্বাক দাহ শুরু হলে পতঙ্গ কি তার জ্বালা অনুভব করে ধীরাপদ করছে লাবণ্যকে যা বলেছে তার মধ্যে মিথ্যে নেই কিন্তু সত্যটাও খোলস মাত্র গোটা গুটি খোলস ছেলের দিক থেকে তার উক্তি যেমন সত্যি ভাগ্নের দিক থেকে সেটা ঠিক ততটাই মিথ্যে ধীরাপদ ভাগ্নের নাম করেনি কারোরই নাম করেনি পারিবারিক ব্যাপারে বড় সাহেবের অনভিপ্রেত কি সে ইঙ্গিতি করেছে কবে একটা অনুক্ত মিথ্যেকে অবিমিশ্র কবে একটা অনুক্ত মিথ্যেকে অবিমিশ্র সত্যের খোলসের মতো পুরে দিয়েছে ওই থেকে অমিতাভ ঘোষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কথা নয় লাবণ্য সরকারের হিমাংশু মিত্রের পরিবার থেকে অমিত ঘোষকে বিচ্ছিন্ন ভাবার কথা নয় দেখবে না ভাববে না ধীরাপদ জানত সত্যের খোলসাটা বড় লোভনীয় মিথ্যের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে পতঙ্গ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য স্নায়ুর উপর দখল হারিয়েছিল লাবণ্য সরকার সংযমের পাথনে সেটুকু কোষে বেঁধে নিতে সময় লাগল না তার কিন্তু অপমানে মুখের রং বদলেছে প্রায় আগের মতোই ঠান্ডা চোখ মেলে তাকালো আবার এই কথা তিনি আপনাকে বলেছেন বলেছেন সংক্ষিপ্ত প্রায় রূঢ় জবাব হিমাংশু মিত্র না হোক তারই কোনো প্রতিনিধি সামনে বসে যেন লাবণ্য তাকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে ধীর অনুচ্চ কঠিন স্বরে আবারও বলল কিন্তু সেরকম সম্ভাবনার কারণ যদি ঘটে তিনি আটকাবেন কি করে সকলেই তার প্ল্যান মতো চলবে ভাবেন নাকি তিনি ধীরাপদ মোলায়ম জবাব দিল সেই রকমই ভেবে অভ্যস্ত তিনি কোটা কতক মৌন মুহূর্তের স্তব্ধতা ঠেলে লাবণ্য সোফা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো তার বিশেষ কথা শেষ হয়েছে ঘড়ি দেখল বলল আমার মেডিকেল হোমে সময় হয়ে গেছে ধীরাপদ উঠে দাঁড়িয়েছে ঘরের দিকে পা বাড়াবার আগে লাবণ্য আর একবার ফিরল তার দিকে অপলক দৃষ্টি বিনিময় বলল এরপর আমার কি কর্তব্য সেটা আমি ভেবে নিতে পারব আশা করি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পায়ের নিচে নিরেট মাটি মাথার ওপর তারার ঘা ভরা নিরন্ধ্র আকাশ দুই অসহ্য লাগছে ধীরাপদর রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত তাপ ছড়ানোর মতো জোরালো লাগছে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ধার ধরে সে চলেছে কবে যেন অন্ধকার থেকে আলোয় আসা তাগিতে সে সত্রাসে ছুটেছিল একদিন গড়ের মাঠে গড়ের মাঠে সেই একদিন যেদিন কাঞ্চন এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল বিনামূল্যে যেদিন পশা ঋণের পশা লুট হয়েছিল আজ বিপরীত তাগিদ আলো থেকে অন্ধকারে চাপার তাগিদ কিন্তু মনের মতো অন্ধকারও তো জোটা দায় নিচের বুকের তলাতেই কোথায় যেন ধিকি ধিকি আলো জ্বলছে আলো চলছে না আগুন না আজ আর ধীরাপদ ভাববে না কিচ্ছু ভাববে না সে ভাবছে বলেই নইলে কোনো কিছু তাকে দংশাচ্ছে না দংশাবে কেন সে তো আর ত্যাগে নামাবলি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না নতুন সুরাপাইয়ের মতন বিবেক বস্তুটা ছিঁড়ে খুঁড়ে উপরে ফেলে সাময়িক বিস্তৃতিটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল সে যে বিস্তৃতির সামনে এতক্ষণ বসেছিল সেই বিস্তৃতির উৎস চোখের আওতায় নতুন করে বেঁধে নিয়ে পথ চলল মনে হলো লাবণ্যকে স্পষ্ট এত পরিপূর্ণ করে আগে আর কখনো দেখেনি নারীতরুর প্রতিটি রেখা প্রতিটি কমনীয় ইঙ্গিতের মধ্যে বিচরণ করতে পারার মতো স্পষ্ট আর পরিপূর্ণ করে দেখে এসেছে দেখছে লাবণ্য কর্তব্য ভাবজে বলছিল কর্তব্যটি কি কি আবার ভাববে চাকরি ছাড়বে নাকি চাকরি ছেড়ে কি করবে শুধু প্র্যাকটিস করলেও করতে পারে পশার এখনই মন্দ নয় সামনে এসে দাঁড়ালে ছ আনা রোগ সারে কথাবার্তা শুরু করতে শুরু করলে দশ আনা আর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলে চোদ্দ আনা 
এমন ডাক্তারের পয়সার হবে না তো কার হবে না কিন্তু মন বলছে না 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 শুধু প্র্যাকটিস করবে না একেবারে অতখানি গোড়া থেকে শুরু করার ধৈর্য নেই লাবণ্য সরকারের তাহলে আর কি করতে পারে বিলেত চলে যেতে পারে এতগুলো বছর ধরে টাকা তো কম জমায়নি তাছাড়া নিজের টাকা দরকারই বা কি বিলেত যাবে শুনলে ভগ্নিপতি টাকা থলে উচিয়ে ছুটে আসবে ধীরাপদ ভাবতে চেষ্টা করল এই এত বড় প্রতিষ্ঠানে একজন মাত্র নেই বড় সাহেব আছেন ছোট সাহেব আছে অমিত ঘোষ আছে ও নিজেও আছে এমনকি পরোক্ষভাবে চারুদিও আছে শুধু লাবণ্য সরকার নেই ধান কেটে নেওয়া ক্ষেতের মতো সব কিছুই শূন্য তাহলে কার্চুন পার্কের সেই লোহার বেঞ্চের কালের থেকেও শূন্য শূন্যতা চিন্তাটা সমূলে নাকচ করতে করতে পথ ভাঙছে আজকে ধীরাপদ চক্রবর্তী পরপর কটারা ধীরাপদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে পার্টিশনের ওধারে মানকে নাকের ঘরঘরানি বিরক্তিকর লেগেছে সকাল হলেই ওকে অন্যত্র সরতে বলবে ভেবেছে কিন্তু সকালের আলোয় নিজের দুর্বলতা চোখে পড়ে হঠাৎ ঘুমের উপর এমন দাবি কেন সকাল হলে নিজেকেই পাশ কাটিয়ে এসে চলে থাক কটাই বা দিন আর বড় সাহেব এলে তো চলেই যাবে এখান থেকে এখনও ফিরছি না কেন আশ্চর্য ফেরার সময় হয়ে গেছে মাঝে রাতে সিঁড়ির ওধারে দাঁড়িয়ে অমিতাভ ঘোষের ঘরে আলোর আভাস দেখেছে ও ঘরে যে আলো জলে এখন সেটা ভোগের আলো নয় এই তন্ময়তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বেখাপ্পা লাগে নিজেকে ভিতরটা কুঁকড়ে যায় পায়ে গই না নিজের ঘরে ফিরে আসে আবার নিজেকে ভোলায় ভাবে কি দরকার একজনের নিবিষ্টত পণ্ড করে কিন্তু কদিন ভোলাবে অনাবৃত সত্যের মুখ কদিন চাপা দেবে সে আসলে ধীরাপদ চক্রবর্তী তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ ওই মানুষটাকে তোমার মুখ দেখাতে সংকোচ ওই জন্যই তোমার ঘুমের দাবি ওই জন্যেই তোমার মানকে নাকে ডাকে ওই জন্যেই তোমার মানকে নাকে ডাক শুনে বিরক্তি ওই জন্যেই এখন সুলতান কুটিতে পালানোর বাসনা তোমার সুলতান কুঠির অত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তোমার একটা আশ্রয় আছে ভাব গ্লানি আড়াল করতে পারার মতো আশ্রয় সোনা বৌদির আশ্রয় নাড়াচাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে ধীরাপদ এই অনুভূতিটাকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে চায় সে নির্মূল করে দিতে চায় কিসের আবার সংকোচ কিসের ক্লানি হিমাংশুবাবুর মনোভাব বলতে গিয়ে পরোক্ষে অমিতাভ ঘোষের সম্পর্কেও লাবণ্যকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে সেই গ্লানি বেশ করেছে মন যা চেয়েছে তাই করেছে শুনলে চারুদি এই প্রথম ওর কাজে খুশি হবেন বোধ হয় আর শুনলে তার থেকেও বেশি খুশি হওয়ার কথা পার্বতীর ফ্যাক্টরির আঙিনায় ঢুকে সদর্পে সেদিন প্রথমেই ওয়ার্কশপের দিকে চলল অমিতাভ ঘোষ নেই সেখানে জীবনসম ইতিমধ্যে মোটামুটি দখল নিয়েছেন কর্মচারীরাও আর অখুশি নয় তার উপর এই লোকের সঙ্গে তাদের স্বার্থের ফারাক কম নিজেদের মতন করেই একে তারা অনেকটা বুঝতে পারে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় আধ ঘন্টা মিটার দেখলে বা দু ঘন্টার জায়গায় দেড় ঘন্টা হিট দিয়ে আধ ঘন্টা ফুরসত লাভের চেষ্টা করলে ঘাট থেকে মাথা ওরা দাখিল হয় না জীবন সুমের আপ্যায়ন এড়িয়ে ধীরাপদ মেন বিল্ডিংয়ের দিকে চলল অমিত ঘোষকে মুখ দেখানো তাগিদ হয় অ্যানালিটিক্যাল নয়তো লাইব্রেরিতে আছে আরে না হলে খরগোশ নিয়ে পড়েছে এই কটা দিনে গোটা দিনে খরগোশে প্রাণান্ত হয়েছে চিফ কেমিস্ট্রির এই নতুন তন্ময়তা ধীরাপদ দূর থেকে লক্ষ্য করেছে অনুমান মিথ্যে নয় ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় একটা খরগোশ টেবিলের উপর এক তাল জরস্তূপের মতো পড়ে আছে তার কান থেকে রক্ত টেনে রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা চলছে ধীরাপদ পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সমস্তারের মতোই চেয়ে চেয়ে দেখল খানি আপনার আগের রোগী কেমন অমিতাভ মুখ তুলে তাকালো দৃষ্টিটা ওর মুখের উপর এক চক্কর ঘুরে আবার কাজের দিকে ফিরল এটুকু অসহিষ্ণুতা থেকেই বোঝা গেল আগের রোগী অর্থাৎ আগের চিপটিরও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ধীরাপদ শোকের মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের কতদূর কী হলো ধীরাপদ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা সে আমি কি জানি কথাবার্তা তো মামার সঙ্গে হয়েছে আপনার উষ্ণ ব্যঙ্গ ছিল এক পশলা আরে আপনি তো মামার ঘড়ির চেন এখন জানতে চেষ্টা করুন ওটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার কদিন বাদে সামনাসামনি এসে দাঁড়ানোর ফলে ধীরাপদের ভালো লাগছে 
গম্ভীর মুখে তার দরকার আর নিজের কদর দুই স্বীকার করে নিল যেন বলল তাহলে আপনি এসব কি করছেন না করছেন সব ভালো করে আমাকে বোঝান আবেদন করুন তদবির করুন তারপর তো বিবেচনা করব জবাবে হ্যাঁচকার টানে নিশ্চিতন খরগোষ্ঠের কান ধরে সামনে নিয়ে এলো সে দিরাপদ আর দাঁড়ালে এটারও পরমায় বুঝি এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে সহজ মুখ করেই বলল চলি এখনো ঘরে ঢুকিনি আপনার হাতের কাজ শেষ হলে আসবেন নয়তো ডেকে পাঠাবেন আপনার তো দেখা পাওয়াই দায় বুড়োকুচকে খরগোশ পর্যবেক্ষণে রত ধীরাপদ হলের ভিতর দিয়ে অদূরে দরজার দিকে এগুলো কাছে এসে দাঁড়ানো গেছে মুখ দেখানো হয়েছে নিজের উপর দখল বেড়েছে শুনুন ধীরাপদ ফিরে দাঁড়ালো কাছে আসার আগে ঈশ্বর তিক্ত গাম্ভীর্যে অমিতাভ বলল আপনাদের ওই গণুবাবু না গণেশবাবুকে আমার কাছে ঘোরাঘুরি করতে বারণ করে দেবেন আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না ধীরাপদ অবাক অতর্কিত প্রসঙ্গে তলকুল পেল না হঠাৎ গণুবাবু মানে গণুদা তার ও কচুরে এর কাছে ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু কেন আরও কি আশা গণুদা আত্মীয় নয় কিন্তু তারই মারফত যোগাযোগ বলে সম্মানেও লাগলো একটু তিনি আবার আপনার কাছে ঘোরাঘুরি করছেন কেন অমিতাভ ঘোষ কাজে মন দিতে যাচ্ছিল বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল কিন্তু ধীরাপদের মুখের দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি গেল কিছু জানি না বলেই মনে হলো হয়তো বলল তা চাকরি গেছে পুরনো কর্মচারী বলে বরখাস্ত করার আগে অফিস থেকে তিন চারটে ওয়ার্নিং দিয়েছে চুরি জোচুরি কিছুই সে বাকি রাখেনি খোঁজ নিতে গিয়ে তো আমি অপ্রস্তুত পায়ের নিচে সত্যি কি মাটি দুলছে ধীরাপদর কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারও খেয়াল নেই কখন নিজের ঘরে এসে বসেছে তাও না মূর্তির মতো বসেই আছে গণুদার চাকরি গেছে কিন্তু গণুদার কথা একবারও ভাবছে না ধীরাপদ সোনাবৌদির সংসার চিত্রটা চোখে ভাসছে সোনাবৌদির মুখ উমার মুখ ছোট ছোট ছেলে দুটোর মুখ শেষে সকলকে ছাড়িয়ে শুধু সোনাবৌদির মুখ যে সোনাবৌদি সংসারের অনটন সত্ত্বেও অন্যের দেওয়া বাড়তি টাকা সরিয়ে রেখে কুকার কেনার নাম করে ফিরিয়ে দেয় যে সোনাবৌদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপোস দেখবে তবু হাত পাতবে না এই মুহূর্তে ধীরাপদ সুলতান কুটিতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে সোনাবৌদি তুমি কিছু ভেবো না আমি তো আছি রুনু হলে তাই করত তাই বলত কিন্তু এই এক ব্যাপারে সোনাবৌদির অনুর থেকে অনেক অনেক তফাত করে দেখবে ওকে ওকে নির্মম তফাতে ঠেলে দেবে তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে তো বসে থাকা গেল না বিকেলের দিকে গণুদার কাগজের অফিসে এলো খোঁজখবর নিতে কি হয়েছে কেন হয়েছে কবে হয়েছে জানা দরকার কিন্তু খবর করতে এসে ধীরাপদ পালাতে পারলে যেন পাচ্ছে হেন সহকর্মী নেই যার কাছে গণুদা দু দশ বিশ টাকা ধারে না এমনকি দীর্ঘদিনের চেনা ওপরওয়ালাদের অনেকের কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে টাকা ধার করেছে নাকি সে টাকায় জুয়া খেলেছে রেস খেলেছে কাজকর্মও ফাঁকের উপর চলছিল কিন্তু এটুকু অপরাধে কাগজের অফিসে চাকরি যায় না লেখা ছাপা খবর ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যেকী লোকের কাছ থেকে টাকা খেতে শুরু করেছিল গণুদা পুরনো লোক তাই উপরওয়ালারা ডেকে অনেকবার সাবধান করেছেন কিন্তু এমন মতিচ্ছন্ন হলে কে আর তাকে বাঁচাবে শুধু চাকরি খুইয়ে বেঁচেছে এই ঢের চাকরি গেছে তাও দশ বারো দিন হয়ে গেল গণুদা কেন তাকে ডিঙিয়ে সোজা অমিতাভ ঘোষকে ধরেছিল বোঝা গেল সেখান থেকে নিরাশ হয়ে এবারে হয়তো তার কাছে আসবে এলে শুধু নিরাশ হওয়া নয় কপালে আরও কিছু দুর্ভোগ আছে এর থেকে গণুদার মৃত্যুর সংবাদ পেলেও ধীরাপদ এত অসহায় পঙ্গু বোধ করত না কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে সুলতান কুঠি থেকেই এসেছে কিন্তু সুলতান কুঠি পর্যন্ত পা চলেনি দূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে কি করতে যাবে সে কি বলতে যাবে কি দেখতে যাবে না কিচ্ছু করা যাবে না কিছু বলাও যাবে না দেখার যা সেটা না গিয়েও দেখতে পাচ্ছে এক পরিবারের অনশনের পরিপূর্ণ চিত্রের উপর সোনাবদের স্তব্ধ কঠিন মুখখানা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আজ কেন যিনি ভয়ই করছে ধীরাপদর ধীরাপদ ফিরে গেছে একে একে তিন চারটে দিন গেল গণুদা আসেনি এসে ফল হবে না বুঝেছে বোধ হয় কিংবা রমণী পণ্ডিত হয়তো আর কোনো লোভের রাস্তা তাকে দেখিয়েছে মানুষের কাঁধে শনি ভর করে শুনেছে গণুদার কাঁধে রমণী পণ্ডিত শনি 
কিছুকাল আগে সোনাবুদির একটা কথা বুকের তলা খচখচ করে উঠল বাতাস শুষে নিতে লাগল যেদিন জয়েন্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স হয়েছিল দুজনার আর তারপরে আগের মতো একসঙ্গে খাওয়ার কথা বলতে এসে গণুদা ওর তারা খেয়ে পালিয়েছিল ওই কথাটাই সেদিন বলেছিল সোনাবৌদি ধীরাপদ কৈশোর চেয়েছিল গণুদার চাকরির উন্নতি হয়েছে বলে তার উপর রাগ কেন সোনাবৌদি প্রথমে ঠাট্টা করেছিল পরে অন্য মনস্কের মতো বলেছিল রাগ নয় কি জানি কি ভয় একটা অনেক লোভে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি বোধ হয় সেই ভয় অনেক লোভে সেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেল শেষে বড় সাহেবের ফেরার অপেক্ষা ধীরাপদ উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে তিনি এলে ওর সুলতান কুটিতে ফিরে যাওয়া কিছুটা সহজ হবে কাজের তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়েছিল কাজে শেষ হলে ঘরে ফিরেছে কারো কিছু বলারও নেই ভাববারও নেই দু চার ঘন্টার জন্য গিয়ে ফিরে আসার থেকে সেটাই অনেক ভালো কিন্তু সাত আট দিন হয়ে গেল বড় সাহেবে ফেরার কোনো লক্ষণ নেই সেখানকার অনুষ্ঠান কবেই শেষ হয়েছে কাগজে তার বিবরণও বেরিয়েছে এক শিল্প বাণিজ্য সাপ্তাহিকে সপ্রশংস মন্তব্য সহ বড় সাহেবের স্পিচ গোটা গুটি ছাপা হয়েছে একটা মেডিকেল জার্নালে ভেষজ শিল্পে মিস্টার মিত্রের আশা সঞ্চারী আলোকপাত প্রতিফলিত হয়েছে বড় সাহেবের চিঠি না পেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভাবত ধীরাপদ কিন্তু তিনি লিখেছেন খুব ভালো আছেন ফিরতে দিন কতক দেরি হতে পারে যতটা সম্ভব আগামী নির্বাচনে জমি নিরিয়ে আসছেন হয়তো নইলে দেরি হওয়ার তো কোনো কারণ নেই কিন্তু আছে কারণ আছে সেটা ধীরাপদকে কেউ চোখে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে না দিলে জানাই হতো না দেখিয়ে দিল পার্বতী টেলিফোনে হঠাৎ গলার স্বর ঠাওর করতে পারেনি ধীরাপদ অনেকটা সোনা বৌদির মতো ঠান্ডা গলা মামাবাবু সুবিধে মতো একবার এলে ভালো হয় আমার দুই একটা কথা ছিল ধীরাপদ বিকেলে যাবে বলেছে টেলিফোন নামিয়ে রেখে অবাক হয়েছে কৌতূহল সত্ত্বেও টেলিফোনে কি জানি কেন কিছুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেনি পার্বতীকে টেলিফোনটা চারো দিয়ে করালেন কি না বুঝতে পারছে না নইলে পার্বতীর কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে পার্বতী বাইরের ঘরেই বসেছিল তার অপেক্ষাতে হয়তো ছিল পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল না বলল বসুন এই মেয়ের মুখ দেখে কোনো দিন কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই ধীরাপদ বসল কি ব্যাপার চারুদির শরীর ভালো তো পার্বতী কথা খরচ না করে মাথা নাড়ল অর্থাৎ ভালো শান্ত মন্থর গতিতে ভিতরে দরজার দিকে এগুলো শোনো ধীরাপদ খটকা লাগল কেমন বলল আমি চাটা কিন্তু কিছু খাবো না খেয়ে এসেছি চারুদি বাড়ি নেই পার্বতী দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়েছে চোখ দুটো তার মুখের উপর স্থির হল একটু মাথা নাড়ল আবারও বাড়ি নেই পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আবার কচ্চির অনুপস্থিতিতে তাকে ডেকে আনা দরুন ধীরাপদ বিরূপ না হলেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে আরে বসো বসো কি কথা আছে বলছিলে পার্বতী বসল সোফায় ঠেস দিয়ে নয় দাঁড়িয়ে থাকার মতো স্থির রিজু দ্বিধা শূন্য দৃষ্টিটা ধীরাপদের মুখের উপর এসে থামল বলল সেদিন আমাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে আপনার কিছু কথা হয়ে থাকবে কি কথা সেটা আমার জানার একটু দরকার হয়ে পড়েছে ধীরাপদের অস্বস্তি বাড়ল আরও কেন তিনি কোনো রকম দুর্ব্যবহার করেছেন নাকি তোমার সঙ্গে না ভালো ব্যবহার করেছেন আমার সেটা আরও খারাপ লেগেছে হয় বলতে চায় মায়ের ব্যবহার এরপরে আরও কৃত্রিম লেগেছে বিব্রত ভাবটা হাসি চাপা দিতে চেষ্টা করলো ধীরাপদ বলল তোমার খারাপ লাগার মতো আমি তাকে কিছু বলতে পারি এটাই তুমি মনে করো নাকি এও কৃত্রিম কথাই যেন কিছু পার্বতী চুপচাপ অপেক্ষা করলো একটু তারপর আবার বলল আপনার সঙ্গে মায়ের কী কথা হয়েছে জানতে পারলে ভালো হতো সেদিনও আর একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল বড় সাহেবের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে জানতে পেলে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে সুবিধা হতো লাবণ্যের সঙ্গে পার্বতীর এই জানতে চাওয়ার সুরে তফাত খুব একটা নেই কিন্তু তবু কোথায় যেন অনেক তফাত জেনে সেই একজন বুঝে চলবে আর এই একজন যেন সব বোঝাবুঝির অবসান করে দেবে কি হয়েছে ধীরাপদ জানে না কিন্তু এই নিরুত্তাপ মুখের দিকে চেয়ে অন্তস্তলে দাহ অনুভব করতে পারে কিছু না জেনেও ধীরাপদ সেটুকু বুঝে দেবার জন্য ব্যাঘ্র হাসিমুখেই বলল 
তাহলে চারু দিয়ে আসুক আমি অপেক্ষা করছি তার সামনেই তুমি শুনে নিও কি কথা হয়েছে পার্বতী বলল মা এখানে নেই মা কানপুরে গেছেন ধীরাপদর বোকার মতোই বিস্ময় সে কি বড় সাহেবের সঙ্গে প্রশ্নটা করে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত একটু সেদিন অমন ধাক্কা খাওয়ার পর চারুদি অনেকক্ষণ চুপচাপ কি ভেবেছিলেন মনে পড়ল তারপর বড় সাহেব কবে যাচ্ছেন খোঁজ নিয়েছিলেন মুখের দিকে চেয়ে থেকে পার্বতী তেমনি নির্লিপ্ত গলায় আবার বলল যাবার আগে তিনি বাড়ির দলিল আর ব্যাংকের বইগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন আর টেলিফোনে বড় সাহেবকে তার নামের ব্যবসায়ের কিসব কাগজপত্র আছে সেগুলো সব সঙ্গে নিতে বলেছেন শুনেছি আমাকে তিনি শাসিয়ে গেছেন আমি মরলেও তোর কোনো ভাবনা নেই বলে গেছেন কথাবার্তায় পার্বতীর এই যান্ত্রিক মৃতবাহিতার নিগুড় তাৎপর্য ধীরাপদ আরও একদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে গিয়েছিল আজও কি বলবে ভেবে না পেয়ে শেষে হাসতে চেষ্টা করল তাহলে ভাবছ কেন মা অন্যায় কিছু প্রস্তাব করবেন আর বড় সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেবেন নইলে বাড়ির দলিল নিতেন না মা ব্যবসায়ের কাগজপত্র সঙ্গে করে নিতে বলতেন না ধীরাপদই যেন কানাগুলি দেওয়ালে পিট দিয়েছে বলল অন্যায় মনে হলে বড় সাহেব তা করবেন কেন মা কাছে থাকলে করবেন মা করাতে পারেন কানের কাজটা হঠাৎ গরম ঠেকতে ধীরাপদ বিব্রত বোধ করতে লাগলো রমণীর চোরের এই অনাবৃত দিকটার দিকে নিভৃতে দু চোখ ধাওয়া করতে চাইছে সেই চোখ দুটো জোর করেই সামনের দিকে সে ফেরাল পার্বতী তেমনি নির্বিকার যেন যন্ত্রের মুখ দিয়ে দুটো নির্ভুল যান্ত্রিক কথা নির্গত হয়েছে শুধু তার বেশি কিছু নয় স্বল্পক্ষণে নিরাপতাও ভারী ঠেকছে ধীরাপদ আস্তে আস্তে বলল সেদিন চারুদির সঙ্গে আমার কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথাও হয়নি নিজের ভুল শুধরে তিনি তোমাকে কাছে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন হয়তো তুমি সেটাকে অন্যায় ভাবছ কেন আমি কাছেই আছি তিনি আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন আপনি দয়া করে এসব বন্ধ করুন সম্পত্তি দিয়ে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে আরও ভুল হবে তার আমাকে কিছু দেবার নেই আমি সেটা জানি সেজন্য আমি তাকে কখনো দোষ দিইনি এতগুলো কথা একসঙ্গে বলেনি পার্বতী একটা একটা করে বলেছে একটা ছেড়ে আর একটা বলেছে ধীরাপদ অনেকক্ষণ ধরে শুনেছে যেন অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে আছে পার্বতীকে আর কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেনি ধীরাপদ কোনো রকম আশ্বাসও দিয়ে আসেনি এতখানি স্পষ্টতার মধ্যে কথা শুধু শব্দ হয়ে কানে বাজবে চারুদি ওকে টোপের মতো একজনের সামনে ঠেলে দিতে চেয়েছেন সেইখানেই ওর আপত্তি সেই জন্যেই বিরোধ নইলে চারুদি কোথায় রিক্ত সে তো জানে তাকে পার্বতী দুষবে কেন না ধীরাপদ ঠিক এভাবে ভাবেনি বটে কখনো অভিযোগ পার্বতীর একজনের উপরেই থাকা সম্ভব সে অমিতাভ ঘোষ যে মানুষটা তার জীবনের আঙিনায় বারবার এগিয়ে এসেও আর এক দুর্বল পিছুটানে ফিরে ফিরে যাচ্ছে আর সকলের অতি তুচ্ছ পার্বতীর কাছে দায় পড়ে চারুদি সেদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন অতীতের কোনো দাগ লেগে নেই ওর গায়ে পার্বতীর আজকের পরিচয়টাই সব কথাটা যে কত যথার্থ ধীরাপদ আজ উপলব্ধি করছে অনেক বিস্ময় সত্ত্বেও আর চারুদি নিরুপায় সুপারিশ সত্ত্বেও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে এই পাহাড়ি মেয়েকে সেদিন অমিতাভ ঘোষের যোগ্য দোষর ভাবতে পারেনি সে দোষর আজও ভাবছে কি না জানে না কিন্তু যোগ্যতার প্রশ্নটা মন থেকে নিঃশেষেই মুছে গেছে পথ চলতে চলতে ধীরাপদর কেমন মনে হল অমিতাভ ঘোষের পিছুটানের ওই দুর্বল সুতোটাও ইচ্ছে করলে পার্বতী অনায়াসে ছিঁড়ে দিতে পারে তা না দিয়ে সে শুধু দেখছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের টানা পড়েন দেখছে এই দেখাটা নির্লিপ্ত বিদ্রূপের মতো পুরুষচিত্ত বিচলিত করে তোলার মতো হয়তো বা ঈশত উগ্র করে তোলার মতো সবে সন্ধে তখন এরই মধ্যে বাড়ি ফিরলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা বা মানুষের কচকচি শোনা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই দু দুটো কাজের তারা মিটে যেতে অফিস ছুটির পরে অখণ্ড অবকাশ কিন্তু আজ এক্ষুনি বাড়ি ফিরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেও সময় ভালো কাটবে সময় কাটানোর কিছু রসদ পার্বতী দিয়েছে তবু এক্ষুনি ফেরার ইচ্ছে নেই ধীরাপদর 
কারণ ওর অসুর ঠুকরে ঠুকরে শেষে এক দুর্বল আসক্তির বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই তার অন্দর মহলে নিরাসক্ত দর্শকটি কবে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে যখন তখন সেই নিভৃতে হানা দিতে দ্বিধা এখন ধীরাপদ মেডিকেল হোমে এসে উপস্থিত রমিন হালদারকে বাইরে ডেকে নেবে তারপর কোথাও বসবে তার কথা শোনা দরকার শুনতে শুনতে তার মুখখানা বেশ ভালো করে দেখে নেওয়াও দরকার আর সবশেষে তাকে কিছু বলাও দরকার এলো বটে কিন্তু আসার তাগিদটা তেমন আর অনুভব করছিল না বলারই বা কি আছে কাঞ্চন যাকে ভাবছে সে কাজ ছাড়া আর কিচ্ছু নয় তাই বোঝাবে বসে বসে দোকানে সান্ধ্য ভিড় লেগেছে ক্ষতিরের ভিড় আর লাবণ্য রোগীর ভিড় কিন্তু দোকানে ঢুকে এক নজর তাকিয়েই বুঝল পার্টিশেন ঘরের ওধারে লাবণ্য অনুপস্থিত অবশ্য তার আসার সময় উঠতে যায়নি এখনো মনে মনে ধীরাপদ স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলল তার সঙ্গে এখানে দেখা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল কেন কে জানে কাউন্টারে রমেন হালদারকে দেখা গেল না এদিক ওদিক কোথাও না ভিতরে থাকতে পারে ধীরাপদ ভিতরে ঢুকে পড়বে কি না ভাবল কাঞ্চন কেমন কাজ করছে দেখে গেলে হয় কিন্তু তার আগে ভিড়ের ফাঁকে ম্যানেজারে চোখ পড়েছে তার উপর ঈশ্বত ব্যস্ততায় কাউন্টারের উপাস ঘুরে বেরিয়ে আসছেন তিনি আজ ওকে দেখলে ভদ্রলোক বেশ বিব্রত বোধ করেন মিনিট পাঁচ সাত দোকানে ছিল তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে হয়েছে রমিন আসেনি ম্যানেজারের দ্বিধাগ্রস্ত দুই গোল চোখে ছেলেটার প্রতি অভিযোগের আভাস ছিল নিরাপদে নরম আচরণে ভরসে পেয়ে ভদ্রলোক সেটুকুই ব্যক্ত করেছেন প্রয়োজনে ওদের ডিউটি উল্টে পাল্টে দিয়েছেন তিনি রমিনের আর ওই কাঞ্চন মেয়েটির মেয়েটির দশটা পাঁচটা ডিউটি করেছেন সেও আজ বাড়িতে জরুরি কাজের কথা জানিয়ে দুটোর সময় ছুটি নিয়ে চলে গেছে রমিনের তিনটে থেকে দশটা ডিউটি কিন্তু এখনও আসেনি আর আসেনি যখন আর আসবেও না কোনো খবরও দেয়নি আগে দু দশ মিনিটের ছুটি দরকার হলেও বলে রাখত বলে যেত এখন দু ঘন্টা এদিক ওদিক হলেও বলা দরকার মনে করে না জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে বসে থাকে শুধু জেনারেল সুপারভাইজার নয় এখানকার অনেকে ছেলেটাকে ভালোবাসে কিন্তু কিছুদিন হলো ছেলেটার মতিগতি বেশ বদলাচ্ছে বিশেষ করে ওই মেয়েটি এখানে চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই ধীরাপদ তেতে উঠেছিল ওপরতলার উঁচু মেজাজে বলেছিল আপনি রিপোর্ট করেন না কেন বলেই মনে পড়ল রিপোর্ট উনি করেছেন লাবণ্য সরকার ম্যানেজারের নাম করে এ প্রসঙ্গে তাকে দু এক কথা বলে উঠছিল ভদ্রলোকও সেই কথাই জানালেন না রিপোর্ট তো করা হয়েছিল শুনে মিস সরকার চুপ করেছিলেন যে মুখে না বলুন মনে মনে তিনি শুধু ওই মেয়েটিকে দায়ী করেননি নিশ্চয়ই একজনের প্রশ্রয় না থাকলে ছেলেটার চালচলন এভাবে বদলায় কি করে খুব মিথ্যেও নয় বোধ হয় না আর প্রশ্রয় দেবে না ধীরাপদ এর বিহিত করবে কড়া কৈশিয়ত নেবে কিন্তু বাড়ি পৌঁছবার আগে রুঢ় সংকল্পটা কখন এক বিপরীত বিশ্লেষণের মধ্যে নিরর্থক হয়ে গেল নিচেও ভালো করে টের পায়নি কৈফিয়াতি বা কী নেবে বিহিতি বা কী করবে প্রবৃত্তির এই অমক সম্মোহন থেকে কে কবে অব্যাহতি পেল ও বস্তুটিকে লাগামের মুখে রাখার জন্য মহাপুরুষদেরও কি কম চাবুক চালাতে হয় কম ক্ষতবিক্ষত হতে হয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সত্তার কোনায় কোনায় কামনার কাপড় লাগে কেন চোখ কে কাকে রাঙাবে নিয়মের রাস্তা খোলা না থাকলে অনিয়মের রাস্তায় না হেঁটে করবেটা কি রমেন হালদার ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে ওই রমণী নাকি অবলা ওই রমণী নাকি দুর্বল কিন্তু ওইটুকুই বোধহয় বিধাতার দেওয়া আত্মরক্ষা সেরা অস্ত্র তার চরাচরের সব জীবকে কোনো না কোনো অস্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছে বিধাতা কাউকে খোলস দিয়েছে কাউকে নখদন্ত দিয়েছে কাউকে বাহুবল দিয়েছে রমণীকে অবলার খোলস দিয়েছে ওটা খোলস ওর আড়ালে সৃষ্টির আর বিপর্যয়ের শক্তি খানিকাগে চারুদের অন্যায় কিছু প্রস্তাব করা বা বড় সাহেবকে দিয়ে অন্যায় কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়ার কথা বলছিল পার্বতী আর দিরাপদ বলেছিল অন্যায় মনে হলে বড় সাহেব তা করবেন কেন পার্বতী জবাব দিয়েছিল মা কাছে থাকলে করবেন মা করাতে পারেন ধীরাপদর মনে হলো শুধু চারুদি নয় পারে সকলেই নারী মাত্রেই পারে চারুদি পারে পার্বতি পারে লাবণ্য সরকার পারে সোনাবহুতি পারে রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমুও পারে কারখানা শ্রমিক তানি সর্দারের বউটা পারে 
আর পথের অপুষ্ট যৌবন প্রসারিনী কাঞ্চনও পারে তাও তার মধ্যে পেলে সকলেই পারে কানের কিছুটা গরম ঠেকতে দিরাপদ আত্মস্ত হল যে কারণে নিজের অন্দরমহলে হানা দিতে দ্বিধা আজকাল নিঃশব্দে সেদিকে পদসঞ্চার ঘটছে এটা অনুভব করা মাত্র চিন্তা বিস্তৃতির ঝোঁক কাটল ঘরে ঢুকে জামার বোতাম তখনও খোলা হয়নি মানকির আগমন ঘটল তার দিকে এক নজর চেয়েই তিরাপদের মনে হলো সংবাদ আছে অন্যথায় তার সদাক্রুদ্ধ মুখে নিস্পৃহ অভিব্যক্তি বড় একটা দেখা যায় না কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল বাবু খাবেন না কে কিছু ধীরাপদ মাথা নাড়ল না এ সময় সে কিছু খাবে না এই জবাব মানকে জানাই ছিল কর্তব্যবোধে খোঁজ নেওয়া এবারে ফিরলেই হয় যাবার জন্য পা বাড়িয়েও আবার ঘুরল এই রকমই রীতি তার কোথায় কোথায় বলল বাবু ছোট সাহেবের বোধহয় বেশ শরীর খারাপ হয়েছে সে বিকেল থেকে তো শুয়ে আছেন কেয়ারটেকবাবু শুধুতে বললেন শরীর ভালো না এখনও শুয়ে আছেন ঘরের বড় আলোটাও জ্বালেননি বাবু সবুজ আলো জ্বলছে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদ অপেক্ষা করল একটু মানকের ভিরু হাব ভাব আর ঢুক গেলা দেখেই বোঝা যায় তার সমাচার শোনানো শেষ হয়নি বলবে কি বলবে না সেই দ্বিধা তারপর বলেই ফেলল ওই মেম ডাক্তারও খবর পেয়েই দেখতে এছেন বোধ হয় জামার বোতাম খোলা হলো না ধীরাপদর হাতটা আপনি নেমে এলো জিজ্ঞাসা করলো কখনই এসেছে এই তিন প ঘন্টা হবে বাবু বাইরে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই মনে হতে আবারও জিজ্ঞাসা করল চলে গেছেন না বাবু এখনো আছেন যাই ভাত চুরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ মান কি চকিত প্রস্থান ধীরাপদ বিছানায় বসল ভিতরে ওটা কিসের প্রতিক্রিয়া বোঝা দরকার কিন্তু বোঝা হলো না কি একটা তাগিদ আবার তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে ছোট সাহেবের অসুস্থ হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় মেম ডাক্তারের দেখতে আসাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু মাঝে তিন প ঘন্টা সময় ডুবেছে ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে না যে তাগিদটা অন্ধের মতো ভিতর থেকে ঠেলছে তাকে ধীরাপদ প্রশ্রয় দেবে না কোনো ভদ্রলোকেরই তা দেওয়া উচিত নয় তবু উঠে পায়ে পায়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো ধীরাপদ ধীরাপদ আসেনি তার আসার ইচ্ছেও নেই যে পতঙ্গ একদিন শিখা দেখেছিল সেই ঠেলে নিয়ে এলো তাকে আবার এটা শিখার আঁচ পেয়েছে ধীরাপদ নিজেকে চোখ রাঙালো গলা ধাক্কা দিতে চেষ্টা করল বার কতক তারপর সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল ঘরে এসে রাবার স্লিপার পড়েছিল শব্দ নেই নিজের পায়ের শব্দ কানে এলেও হয়তো সচেতন হতে পারত থামতে পারত সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে আরও দ্রুত উঠতে লাগল পাছে দহন লোভে পতঙ্গটা ওর চোখরাঙানি দেখে ভয় পায় হার মানে কি হবে মানকের মুখে অসুস্থতার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেখতে এসেছে বড় সাহেবের অনুপস্থিতিতে দেখতে আসাটা কর্তব্য ভেবেছে মানকে চাকরি যাবে চাকরি এখন কে কত নিতে পারে তার জানা আছে সিঁড়ি ডাইনের ঘরটায় সাদা আলো জ্বলছে তারপর বড় সাহেবের ঘরটা অন্ধকার তার উধারে ছোট সাহেবের ঘর বড় সাহেবের ঘরের সামনে এসে পা দুটো স্থানুর মতো মাটির সঙ্গে আটকে থাকলো খানিক ছোট সাহেবের ঘরে সবুজ আলোয় জ্বলছে এখনো পুরো পর্দার ফাঁকে সবুজ আলোর রেশ ধীরাপদ কখন এগিয়ে এসেছে জানে না পর্দাটা ক আঙ্গুল সরাতে পেরেছিল তাও না আড়ষ্ট আঙুলের ফাঁক দিয়ে পর্দাটা খসে গিয়ে আবার স্থির হয়েছে ঘরের দুজন পর্দা নড়েছিল দেখেনি পর্দা দুলেছিল তাও দেখেনি দেখার কথাও নয় ধীরাপদ যা দেখেছে তাও দেখবে ভাবেনি একটা চার পায়া কুষণে স্থির মূর্তির মতো বসে আছে লাবণ্য সরকার কোনো দিকে দৃষ্টি নেই তার আর মেঝেতে জানু পেতে বসে ছোট ছেলের মতো দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ছোট সাহেব সীতাং সুমিত্র আহত ভুলুণ্ঠিতের মতো সমর্পণের ব্যাকুলতায় দু হাতে সবলে তার কোটি বেষ্টন করে কোলে মুখ গুঁজে আছে মনে হয় যা তাকে বোঝানো হয়েছে তা সে বুঝছে না বা বুঝতে চাইছে না লাবণ্যর হাত দুটো তার মাথার উপর বিরূপ নয় হয়তো কিন্তু সংকল্পবদ্ধ সম্ভিত ফিরতে ধীরাপদ চোরের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে এলো নিচের ঘরে একেবারে বিছানায় 
নিজের বুকে ধকধকানি শুনতে পাচ্ছে ধীরাপদ আড়ষ্ট নিষ্পন্দের মতো কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই সর্য ছেড়ে নেমে এলো আবার হলঘরের বাইরে অত দূরে সিঁড়ি ধরে কারো পায়ের শব্দ কানে আসেনি নিশ্চয়ই কিন্তু আশ্চর্য মন বলল নেমে আসছে কেউ লাবণ্য সরকার ফিরে চলল ধীরাপদ বাইরে থেকে জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল মিথ্যে নয় লাবণ্য সরকারি আবছ অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না ধীর মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে কিন্তু ধীরাপদ চোখে অস্পষ্ট নয় কিছু নিজের অগোচরে দু চোখ ধকধকিয়ে উঠেছে ওই নারী যেন নিজেকে নিয়েই সম্পূর্ণ ফিরে এসে এতক্ষণে ঘরের আলো জ্বালল ধীরাপদ টেবিলের সামনে চেয়ারটা এসে বসল টেবিল ল্যাম্পটাও খট করে জেলে দিল টেবিলে পড়ার মতন বই নেই একটাও নেই বলেই বিরক্তে মাসিকপত্র আছে দুই একটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে ওগুলোকে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু মনে হলো না অফিসের ফাইলও আছে একটা জরুরি নয় সময় কাটানোর জন্যই আনা দেখে রাখতে ক্ষতি কি তাও বেশিক্ষণ পারা গেল না অনুপস্থিত দৃষ্টি যে নিভৃতে বিচরণ করছে আর যে চিত্র গ্রহণ করছে সেখানে এই আলো নেই এই টেবিল চেয়ার নেই এই ফাইল পত্র কিচ্ছু নেই সেই ঘরে সবুজ আলো কুষণে মূর্তিমতী যৌবন মেঝেতে হাঁটু মুড়ে সেই যৌবনের কোলে মাথা খুঁড়ছে এক পুরুষ ধীরাপদ দেখছে রমণী দেহতটে দুই বাহুর নিবিড় বেষ্টন দেখছে দুই হাতে দশ আঙুলের আকুতির চোখে লেগে আছে ধীরাপদর চকিতে ধীরাপদ আরেক দফা টেনে তুলল নিজেকে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল মানকেটে সেই থেকে কি করছে তাকে পেলেও হতো দুটো বাজি কথা বলা যেত আর দু দশ বাজি কথা শোনাও যেত একবার কেয়ারটেক বাবুর নামটা কানে তুলে দিলে আধ ঘন্টা নিশ্চিন্ত মানকির খুঁজে বাইরে আসতে সিঁড়ির ওধারে চোখ গেল অমিতাভ ঘোষ ফিরেছে সামনের বড় ঘরটায় আলোর আভাস কখন ফিরল আবার ওই বিস্তৃতির মধ্যে ধীরাপদ কতক্ষণ তলিয়েছিল মানকেকে বাতিল করে তাড়াতাড়ি ওদিকেই পা বাড়ালো একেবারে বিপরীত কিছুর মধ্যে গিয়েই পড়া দরকার মানকের থেকেও এই লোকের সঙ্গে লেগে সহজ হওয়া সহজ অমিতাভ তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেও একটু আপত্তি হবে না একটু ক্ষুব্ধ হবে না সে যা ভেবেছিল তাই গবেষণা চর্চায় বসে গেছে বিছানার চতুর্দিকে ছড়ানো সেই বই আর চার্ট আর রেকর্ড কিন্তু মেজাজ অপ্রসন্ন মনে হলো না রিষ্ট চিন্তে সিগারেট টানছে আর একটা গ্রাফের বাঁকা চোরা নকশা দেখছি সবে শুরু হয়তো এখনও ভালো করে মন বসেনি মন বসলে ভিন্ন মূর্তি কতক্ষণ এসেছেন প্রথমেই এই প্রশ্নটা কেন বেরোল মুখ দিয়ে তা শুধু ধীরাপদই জানে এই তো বসুন কি খবর এক মুহূর্ত থমকাল ধীরাপদ খবরটা দেবে নাকি সঙ্গে সঙ্গে প্রকুটি শাসনে সংযত করল নিজেকে সামনের চেয়ারটার বইয়ের স্তূপ খানিকটা সরিয়ে বাকি আধখানায় বসল তারপর গম্ভীর মুখে জবাব দিল খবর তো ভালোই আজকের খরগোশটা প্রাণে বেঁচেছে হেমোগ্লোবিন আশাপ্রদ আর ব্লাড প্রেশারও উঠতির দিকে বিহেভিয়ারও ভালো পাগলামোটা কম করছে অমিতাভ ঘোষ হা হা শব্দে হেসে উঠল জবাবটা এত হাসির খোরাক হবে ভাবেনি তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরাপদ আবারও বলল আচ্ছা মরে গেলে ওগুলোকে কি করেন ফেলে দেন খাওয়া যায় না টাকাটাই তো সিগারেট মুখে অমিতাভ ঘোষ তার দিকে ঘুরে বসল পাঠিয়ে দেবো এবার আপনার কাছে এরপর গি দূর গিনি পিক বেড়াল বাঁদর অনেক কিছু লাগবে আমি সেগুলোও পাঠিয়ে দেবো ক্ষণ তরল ভুকুটি গিয়ে কণ্ঠস্বর চলল খাওয়াচ্ছি দাঁড়ান ভালো করে আপনাকে খাওয়াচ্ছি ভালো চান তো মামাকে বলে আমার সব ব্যবস্থা চট করে করে দিন মামাকে দিয়ে হবে না ব্যবস্থাটা একটু চট করেই করা দরকার সেটা সেও অনুমোদন করল যেন বলল কালই সিএসপিসিকে খবর দেব ভাবছি এবারেও রাখতে দেখা গেল না হাসি মুখে অমিতাভ বড় করে চোখ পাকালো বলল ওদের ছেড়ে আপনার ওপর হাত পাকাতে ইচ্ছে করছে লঘু টিপ্পনি কি হচ্ছে বুঝলে আপনি হয়তো সেদিনই আত্মোৎসর্গ করতে আসবেন ধীরাপদর ভালো লাগছে ধীরাপদ সুস্থ বোধ করছে কিন্তু অপরদিকে পুঞ্জীভূত উদ্দীপনার উৎসটাতেই হঠাৎ নাড়া পড়ল যেন সাগ্রহ বিপরীত উক্তি শোনা গেল মুখে বোঝার ইচ্ছে থাকলে না বোঝারই বা কি আছে আসলে কোনো ব্যাপারে ফ্যাক্টরির কোনো কৌতূহলই নেই 
সেই ছকে বাঁধা সব কিছুতে গা ঢেলে বসে আছে সব যেন আর কিছু করবারও নেই আর কিছু ভাববারও নেই আজই তো আমি আপনার কথা ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার কথা ভাবছিলাম অনেক রকম রিসার্চের প্ল্যান মাথায় আছে কিন্তু আমার একটাও কিছু অসম্ভব নয় সব কিছুই কিন্তু করা যাবে তবে তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি আমার মাথায় ঘা মারছে সেটা হলো চিলেটেড আয়রন এবারে ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে একটু জলের মতন সহজ বস্তুটা লোহার মতোই তার গলায় আটকানো দাখিল ওদিকে উৎসাহের আতিশর্য মোটা মোটা দু তিনটে বই খোলা হয়ে গেল খানিকটা করে পড়াও হয়ে গেল জার্নালে টান পড়ল রেকর্ড আর চার্ট আর তথ্যের ফাইলে টান পড়ল একাগ্র মনোযোগে বুঝতে না হোক শুনতে চেষ্টা করছে ধীরাপদ আর মোটা কথাটা একেবারে যে না বুঝছে তাও নয় আসল বক্তব্য ওই ভেষজ পদার্থটি দেহগত নানা সমস্যার একটা বড় সমাধান বিশেষ করে রক্তাল্পতার ব্যাপারে দেশে বিদেশে সর্বোচ্চ খুব চালু ওটা এখন কিন্তু এ পর্যন্ত ওটা মুখে খেতে দেওয়া হয়েছে চিফ কেমিস্ট্রির ধারণা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওই দিয়ে ইন্টারমাস্কুলার ইঞ্জেকশান বার করতে পারলে তাতে অনেক বেশি সুফল হবে আর কোম্পানির দিক থেকে একটা মস্ত কাজও করা হবে একবার লেগে গেলে যে কি ব্যাপার সে তো আপনি জানেন না আশা জমজমে উপসংহার ধীরাপদ না যেন শুনতে ভালো লাগছে আর আশাটা দুরাশা নয় উদ্দীপনা দেখে তাও ভাবতে ভালো লাগছে সানন্দে সিগারেটের প্যাকেট খুলে অমিতাভ ঘোষ সব বোঝাতে পারা তুষ্টি সেই সঙ্গে পরিকল্পনায় মনের মতো একজন তসু লাভেরও তুষ্টি বোধ হয় বলল ভাবলে এরকম আরও কত কি করবার আছে কিন্তু একটা রিসার্চের ডিপার্টমেন্ট না হলে কি করে হবে বলুন তো শুধু মধু দেরি হয়ে যাচ্ছে কেউ তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকছে না আর মামা এতদিন ধরে বাইরে করছে এটা কি কবে ফিরবে যে গ্রহের বক্র প্রভাব চেষ্টা করে তাকে সোজা রাস্তায় চালানো তো সহজ নয় ফস করে ধীরাপদ যা বলে বসল এই আলোচনা আর উদ্দীপনার মুখে তা না বললেও চলত বলল চারুদির পাল্লায় পড়েছেন ফিরতে দেরি হতে পারে পুরো কাচের ওধারে অমিতাভ দৃষ্টিটা তার মুখের উপর থমকাল একটু চারুমাসি চারুমাসি কি করেছে না না ধীরাপদ ঠোক গিরল তিনিও সঙ্গে গেছেন তো চারুমাসি মামার সঙ্গে কানপুরে গেছে সে কি বিস্ময়ের ধাক্কায় ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে মুখের কথা খসলে ফেরে না তবু আগের আলোচনা সুতো ধরে ফেরাতে চেষ্টা করল জবাবে মাথা নাড়ল কি নাড়ল না বলল তা আপনার কি প্ল্যান কি স্কিম একটু খুলে বলুন না শুনি লোকটা সমস্ত আগ্রহে যেন আচমকা ছেদ পড়ে গেছে সেই উদ্দীপনার মধ্যে ফেরার চেষ্টাও ব্যর্থ জানাল অনেকবার অনেক রকম প্ল্যান আর স্কিম ছকা হয়ে গেছে আমার দেখি কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে তারই দু একটা কিছু পাই কি না কিন্তু মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায় খুঁজছে শুধু হাত দুটো আসল মানুষটা আর কোথাও উধাও চারুমসি কি একা গেছে নাকি প্রশ্ন এটা নয় চারুদির পার্বতীও গেছে কি না আসল প্রশ্ন সেটা এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু উতলা বোধ করছে কেন ধীরাপদ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব কবে যেন দেখেছিল এই মুখ আর এই বেপরোয়া প্রত্যাশা ভরা চোখ নিরুপায়ের মতো মাথা নাড়ল একটু অর্থাৎ একাই মনে পড়ল কবে দেখেছিল হ্যাঁ মনে পড়ছে এই মুখের দিকে আরও খানিক চেয়ে থাকলে আরও অনেক কিছু মনে পড়বে কিন্তু ধীরাপদ মনে করতে চায় না অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে যেদিন চারুদির বাড়ি গিয়েছিল সেদিনও চারুদি বাড়ি ছিল না শুধু পার্বতী ছিল এই মুখ আর এই চোখ সেদিন দেখেছিল পার্বতী বিপন্নের মতো সেদিন তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু লোকটা প্রকারান্তরে তাকে বিদায় করতেই চেয়েছিল বিদায় করেও ছিল কিন্তু না ধীরাপদ এসব কিচ্ছু মনে রাখতে চায় না অমিতাভর হাতে বিজ্ঞানের বই উঠে এলো অর্থাৎ আজও প্রকারান্তরে তাকে যেতেই বলছে বিদেই হতে বলছে কিন্তু এই বলাটুকু যথেষ্ট নয় মুখেই বলল আচ্ছা পরে একদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা করব ক্ষণ আজ থাক ব্যাস আর তো বসে থাকা চলে না ধীরাপদ সেদিন যেভাবে চারুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আজও তেমনি করেই অমিতাভর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অবাঞ্ছিত পরিত্যক্ত কিন্তু সেদিন তারপর কি হয়েছিল ধীরাপদ ভাববে না 
ঠান্ডার মধ্যে সুলতান কুঠির কুহতলায় গুব গুবিয়ে জল ঢেলে উঠেছিল ঠান্ডা মাটিতে রাত কাটিয়েছিল ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বাঁধিয়েছিল কিন্তু এসব ধীরাপদ কিছুই করেনি আর কেউ তার কাঁধে চেপে বসেছিল আর কেউ তাকে দিয়ে করিয়েছিল তার উপর ধীরাপদ দখল ছিল না দখল আজও নেই দখল ছাড়িয়ে ভুকুটি ছাড়িয়ে শাসন ছাড়িয়ে সেই আর কেউ তার উপর অধিকার বিস্তারে উদ্যত এ ধারের ঘরে এসে ধীরাপদ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল দশ মিনিট জিতে না জিতেই বিষম চমক আবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে সেই আর কেউ যেন ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে অত চমকাবার কি আছে ধীরাপদ চক্রবর্তী তুমি তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলে এই শব্দটার জন্যই তো উৎকর্ণ হয়ে কান পেতে ছিলে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করবার শব্দ অমিতাভ ঘোষের পুরনো গাড়ির পরিচিত ঘর ঘর শব্দ কারো হাতের চাবুক খেয়ে যেন গো গো করতে করতে সবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো একটু শব্দটা দূর থেকে শু শব্দটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে জানালা ছেড়ে দরজার কাছে এলো সিঁড়ির ওধারের ঘরটা অন্ধকার সেদিন পার্বতীর পচ্ছন্ন নিষেধ সত্ত্বেও অমিতাভ ঘোষকে রেখে উঠে আসার মুহূর্তে ধীরাপদ তার চোখে নীরব ভৎসন্ন দেখেছিল আজ পার্বতী কি ভাববে কার কাছ থেকে তার একলা থাকার খবর পেয়ে দুরন্ত দস্যুর মতো লোকটা ছুটে গেল কে ইন্ধন জোগাল কিন্তু পার্বতী কি ভাববে না ভাববে ধীরাপদ আর ভাবতে রাজি নয় গায়ের জামাটা এখনও পর্যন্ত খোলা হয়ে ওঠেনি আর খুললেও না আলোটা সহ্য হচ্ছে না ভালো লাগছে না খট করে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এমন হাস্যকর যোঝা ধীরাপদ নিজের সঙ্গে আর একটুও জুজবে না ওর ওপর আজও কেউ অধিকার বিস্তার করতে আসছে আসুক সেদিনের থেকে অনেক জোরালো অনেক অবুজ কেউ আসুক আসুক না বাধা দেবে না ধীরাপদ সে বাধা দেবে না এই বিকেল থেকে যা শুনেছে আর যা দেখেছে প্রায় স্বেচ্ছায় সেই আবর্তনের মধ্যে তলিয়ে গেল কখন পার্বতী বলছিল চারুদি কাছে থাকলে অনেক অন্যায়ও বড় সাহেব করতে পারেন চারুদি তা করাতে পারে কোন চুরি পারে ম্যানেজার বলছিল ওই কাঞ্চন মেয়েটা চাকরিতে ঢোকার পর থেকে রমিন ছেলেটার মতিগতি বদলেছে কেন বদলালো ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার দেখছে না ধীরাপদ একটা পর্দা সরিয়ে সবু জালো দেখছে দু হাতে আঁকড়ে ধরে লাবণ্যর কোলে মুখ গুজে আছে শীতাংশ মিত্র এক মুহূর্তে দেখায় একটা অনন্তকালের দেখা মাধা পড়ে গেছে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায় সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা অদেখা দৃশ্যের পর্দা সরানোর তাগিদ যেখানে এক রমণীর একার নিভৃতে আর এক দুরন্ত দুর্বার পুরুষের পদার্পণ সেই দৃশ্যটাই বা কেমন শুয়ে থাকা গেল না একটা অশান্ত শূন্যতার যাতনা যেন হার পাঁজর মজ্জার মধ্যে গিয়ে গিয়ে ঢুকছে শুধু যাতনা নয় জ্বালাও শিখার চারধারের অবরোধে পতঙ্গের মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আসার জ্বালা নিঃশেষে জ্বলতে না পারার জ্বালা উঠল একটু বাদেই মানকে খাবার তাগিদ দিতে আসবে ভাবতেও বিরক্তি এত বড় ঘরে সব বাতাস যেন টেনে নিয়েছে কে বুকের ভেতরটা ধরফর করছে অন্ধকারে জুতোটা পায়ে গুলি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে বাইরে থেকে একেবারে রাস্তায় কিন্তু যতটা বাতাস ধীরাপদ দরকার ততটা যেন এখানেও নেই একটা ছোট গুমট ছেড়ে অনেক বড় গুমটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে শুধু হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি ধেয়ে আসছে খালি ট্যাক্সি ধীরাপদ যন্ত্রচালিতের মতো হাত দেখিয়েছে তারপর সেই হাত বুক পকেটটা ছুঁয়ে দেখেছে মানি ব্যাগটা আছে শুয়েছিল যখন অলক্ষ্যে বিছানায় পড়ে থাকতেও পারত পড়েনি ষড়যন্ত্রে ফাঁক নেই কি সে ষড়যন্ত্র ধীরাপদ জানে না কিন্তু অমুক কিছু একটা তো বটেই আগে পকেটে কিছুই থাকতো না প্রায় থাকলেও দু চারানা থাকত এখন দু চারশো থাকে ওটাতে কেন থাকে কে জানে খরচ করা দরকার হয় না তবু থাকে নইলে ভালো লাগে না ট্যাক্সিটা থামল ধীরাপদ উঠল কোনো নির্দেশ না পেয়ে ট্যাক্সিটা যেদিকে যাচ্ছিল সেই পথেই ছুটল আবার কিন্তু না বাতাস আজ নেই 
কতক্ষণ বাদে কোথায় থামল ধীরাপদ সঠিক হুসনি কিন্তু নেমেছে ঠিকই চেতনার অন্তস্তরে ষড়যন্ত্রে যারা মেতেছে তারা ওকে ঠিক জায়গাটিতেই নামিয়েছে ট্যাক্সি বিদায় করে ধীরাপদে এগিয়ে চলল সামনের অপরিসর রাস্তাগুলো একে বেঁকে কোন দিকে মিশেছে ঠাউর করা শক্ত সে চেষ্টাও করেনি অদৃশ্য কারো হাত ধরে যেন একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়ালো খানিক্ষণ প্রায় নিয়তির মতোই কারো এখানকার রাত যত না স্পষ্ট তার থেকে অনেক বেশি রহস্যে ভরা গোপন ইশারায় ভরা দূরে দূরে এক একটা পানির দোকান পানওয়ালারা সোজাসুজি তাকে দেখছে না বক্র দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে এদিকে ওদিকে রাতের বুকে প্রেতের মতো লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন দুজন পরনে আধময়লা পাজামা গায়ে শার্ট তাদের চাউনিগুলোই বিশেষ করে বিঞ্চে ধীরাপদর গায়ে পিঠে বাবু ধীরাপদ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনে চাপা গলায় কেউ ডাকছে তাকেই ডাকছে লোকটা আরও কাছে এসে তেমনি নিচু গলায় বলল ভালো জায়গা আছে বাবু যাবেন ধীরাপদ জবাব দেয়নি জবাব দিতে পারেনি হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেছে খানিকটা আর একটা রাস্তার মোড় ঘুরে তারপর দাঁড়িয়েছে ঘুর কেটেছে খানিকটা চারদিকে তাকালো একবার এসব রাস্তায় কখনো এসেছে কিনা মনে পড়ে না কিন্তু অবচেতন মনের কেউ এসেছে দেখেছে চিনেছে নইলে এলো কেমন করে না ঘর ছেড়ে কেউ দরজা এসে দাঁড়িয়ে নেই তারা কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে দেশের আইন বদলেছে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে হাত ছেনি দিলে আইনের কলে পড়তে হবে তাদের ওই লোক ঘুরছে তাদের জন্য কারা ঘুরছে দেখলেই যারা বুঝতে পারে সেই লোক আগের মূর্তির মতোই আর একজন গুটি গুটি এগিয়ে আসছে তার দিকে ধীরাপদ আবার জুত পা চালালো কিসের ভয় জানি না জানি না বলেই ভয় অপেক্ষাকৃত একটা বড় রাস্তায় পা দিয়ে স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল ধীরাপদ কিন্তু অধুরে মোড়ের মাথায় দুটো লোক চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে দুজন নয় চেঁচামেচি একজনই করছে আর একজন অশ্লীল কটুক্তি করতে করতে তাকে ঠেলে একটা রিক্সায় তুলে দিতে চেষ্টা করছে লোকটা বদ্ধ মাতাল হাত ছাড়িয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে এই রাতের মতো হয়তো তার ফুটপাথে কাটানোর ইচ্ছে কিন্তু অন্য লোকটা তাতে আপত্তি ফুটপাথে লোক পড়ে থাকলে বা চেঁচামেচি হলে পুলিশের ভয় শিকার ফসকানোর ভয় কোনো দিকে না তাকে ধীরাপদ রিক্সোটার ওধার দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাতে গেল আদিরো দিরো ভাই আদিরো ভাই তরিত স্পৃষ্টের মতো পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না নিশির ডাক শুনছে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে না কাছে এসে দেখবে দেখলে দূরে থেকেও না চেনার কথা নয় এরকম আর্তনাদ না শুনুক কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত গণুতা স্বপ্ন নয় বিভ্রম নয় নিশির ডাকও নয় গণুদা গণুদা ডাকছে তাকে ধীরাপদ স্তব্ধ স্তম্ভিত গণুদার গায়ে আদময়লা গলাবন্ধ ছিটির কোট পরনে থুতিটা ফুটপাতে ধুলো মাটিতে বিবর্ণ সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল দু চোখ ঘোলাটে সাদা কাঁদো কাঁদো গলায় গণুদা বলে উঠল ধীরু ভাই অধীরু ভাই আমাকে বাঁচাও এরা আমাকে গুম খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে আমার ছেলে মেয়ে আছে বউ আছে ওরা বড় কাঁদবে তোমার বৌদি কাঁদবে ধীরু ভাই নিচের অগোচরে ধীরাপদ দুই এক পা সরে দাঁড়িয়েছে নাকি একটা উগ্র গন্ধের ঝাঁজ লেগেছে অস্পষ্ট জড়ানো কান্নার সুরে কথাগুলো বলতে বলতে গণুদা ফুটপাথে শটান শুয়ে পড়ে চোখ বুঝল নিজের লোক পেয়ে নিশ্চিন্ত যে লোকটা তাকে রিক্সায় তোলার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল সে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ধীরাপদকেই দেখছিল চোখাচোখি হতে অনেকটা কৈফিয়তে শুরু পড়ল ওই একেবারে বেহুশ হয়ে পড়েছে তাই রিক্সায় তুলে দিচ্ছিলাম রিক্সাওয়ালাটা এখানে এ ধরনের সবারই টেনে অভ্যস্ত বোধ হয় নির্লিপ্ত দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ধীরাপদ ইশারায় কাছে ডাকল তাকে ঘোর এতক্ষণে সম্পূর্ণই কেটেছে তার অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারীরা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে মিশে গেছে যেন কেবল একটু শান্তির মতো লাগছে অবসন্ন লাগছে তাছাড়া অফিসের ঠান্ডা মাথা ধীরাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই রিক্সাওয়ালার সাহায্যে গণুদাকে টেনে তোলা হলো অন্য লোকটা সরে গেছে গণুদা চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করল একবার 
ধীরাপদকে দেখেই হয়তো রিক্সায় উঠতে আপত্তি করল না বিড়বির করে দু একটা কথা কি বলল তারপর রিক্সায় আর ধীরাপদর কাঁধেই গায়ে লিয়ে দিল রিক্সা চলল কিন্তু ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছে ধীরাপদ গাটা গুলোচ্ছে কেমন গনু তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গন্ধটা যেন তার নাকের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কম করে আধ ঘন্টার পথ হবে এখান থেকে সুলতান কুঠি আধ ঘন্টা এইভাবে এই লোকের সঙ্গে লেপটে চলা সে তো প্রায় আধ বছর ধরে চলার মতোই ভাবতেও অসহ্য লাগছে ঘেন্না লাগছে খানিকটা এগিয়ে সামনে আর একটা রিক্সা দেখে এটা থামিয়ে সেটাকে ডাকল নেমে গনুদার অবশ দেহ আর মাথাটা ঠেলে ঠুলে ঠিক করে দিল তারপর নিজে অন্য রিক্সাটায় উঠল গনুদার রিক্সা আগে চলল তারটা পিছনে ধীরাপদ এবার সুস্থ বোধ করছে একটু ঠুন ঠুন শব্দে রিক্সা চলেছে পথে লোক চলাচল নেই বললেই হয় একজন দুজন যারা আসছে যাচ্ছে তারাই এক আধবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে দেখছে আর গনুদাকে দেখছে গোপনতার রহস্যে ভরা এই রাতটাও যেন তার দিকে চেয়ে মিটে মিটে হাসছে রাত কত এখন ঘড়ি দেখল মোটে সাড়ে দশটা কিন্তু মনে হচ্ছে তো মাঝ রাত প্রায় এগারোটা হবে সুলতান কুটিতে পৌঁছতে সেটা সেখানকার মাঝ রাতে বটে সে সুলতান কুটিতে যাচ্ছে এই গণদাকে নিয়ে যেখানে সোনা বৌদি আছে সোনা বৌদির কাছেই যাচ্ছে সে ভাবতে শুরু করলে আর যাওয়াই হবে না বোধ হয় অথচ যা ভাবতে চাইছে এখন ভাবা যাচ্ছে যা চাইছে না তাও সব ভাবনা চিন্তা থেকে মাথাটাকে কি ইচ্ছে মতো ছুটি দেওয়া যায় না ধীরাপদ সেই চেষ্টাই করছে সুলতান কুঠি এসে গেল এক সময় আসুক ধীরাপদ অনেকটা নির্লিপ্ত হতে পেরেছে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে মজা দিঘির পাশ দিয়ে রিক্সা সুলতান কুঠির নিস্তব্ধ আঙিনায় এসে ঢুকল সোনাবৌদি দাওয়ার সামনে থামল ধীরাপদ আগে নেমে এসে বন্ধ দরজে মৃদু টোকা দিল গোটা কয়েক ভিতরে কেউ জেগেই আছে তখনই দরজা খোলার শব্দ হল দরজা খুলে আবছা অন্ধকারে প্রথমে ধীরাপদকে দেখেই সোনাবৌদি বিষম চমকে উঠল আপনি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে রিক্সা দুটোর দিকে চোখ গেল তারপরেই নির্বাক পাথর একেবারে ধীরাপদ ফিরে এলো রিক্সা থেকে গণুদা নামল গণুদার হুঁশ নেই একটুও প্রায় আলগা করেই টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে আসতে হলো তাকে সোনা বৌদি ইতিমধ্যে ঘরে ডিম করা হ্যারিকেনটা উসকে দিয়েছে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত কাঠ হয়ে মেঝেটা পরিষ্কারই ধীরাপদ মেঝেতেই বসিয়ে দিল গণুদাকে গণুদা বসল না সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল ধীরাপদর হাঁপ ধরে গেছে মদের গন্ধটা সেই ফুটপাথে বা তারপরে খানিক্ষণ এক রিক্সায় বসেও যেন এখনকার মতন এতটা উগ্র লাগেনি ধীরাপদ সোজা হয়ে দাঁড়াল মুখ তুলল কিন্তু সোনা বৌদির চোখে চোখ রাখা যাচ্ছে না পাথরের মূর্তির মতো শুধু দুটো চোখ ধক ধক করে জ্বলছে জ্বলছে না সেই চোখে অজ্ঞাত আশঙ্কাও কি একটা রিক্সা ভাড়া দিতে হবে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো নিঃশব্দেই ভাড়া মেটাতে গেল দেড় টাকা করে তিনটে টাকা গজে দিল একজনের হাতে কিন্তু কোন দুর্বলতায় কাজে লেগেছে সেটা ওরা ভালোই জানে তিন টাকা পেয়ে তিন পয়সা পাওয়া মুখের মতন হয়ে উঠল সেই সঙ্গে মিলিত গলার প্রতিবাদের সূচনা তাড়াতাড়ি টাকা তিনটি ফেরত না নিয়ে ধীরাপদ ওদের একটা পাঁচ টাকা নোট দিয়ে বাঁচল সুলতান কুঠির এই রাত্রিও যেন গোপনতার রাত্রে বচসা দূরে থাক ধীরাপদ একটু শব্দও চায় না টাকা নিয়ে রিক্সা সহ লোক দুটো চলে গেল যতক্ষণ দেখা গেল তাদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তারপরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট তিন চার রাস্তায় সেই ম্যাটমেটে আলো ভালো লাগছিল না বারবনি তার চোখের মতো লাগছিল কিন্তু এখানে দ্বিগুণ অস্বস্তি এখানে যেন ঠিক তেমনি বিপরীত অন্ধকারের উল্কি পড়ানো ঘরে যেতে হবে সোনা বৌদির সামনে পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল সোনা বৌদি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে গনুদা বেহুশ অবস্থার একটু তারতম্য হয়েছে বোধ হয় হাত পা ছুটছে আর বিড়বিড় করে কি বকছে পেটে যা আছে তা উদ্গীর্ণ হবার লক্ষণ কি না ধীরাপদ সঠিক বুঝছে না সোনা বৌদির আগুন ঢালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে বিত্তে ফিরে তাকালো ঠিকই দেখছে সোনা বৌদি তাকেই যেন ভস্য করবে 
এখানে এনেছেন কেন আপনার কি দরকার পড়েছিল এখানে তুলে আনার আপনার কেন এত অস্পর্ধা এক্ষুনি নিয়ে যান আমার চোখের সম্মুখ থেকে রাস্তায় রেখে আসুন যেখানে খুশি রেখে আসুন নিয়ে যান বলছি নিয়ে যান 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 বলছি ধীরাপদ নিষ্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে চেয়ে আছে নিয়ে না গেলে আর একটু দেরি হলে যে বলছে সেই এক্ষুনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে বুঝি বাইরের ওই অন্ধকারের মধ্যে বরাবরকার মতোই মিশে যাবে গুনুদার নেশাও ধাক্কা খেয়েছে একটু শখে দেখি একটা বলছে মাটি আঁকড়ে উঠে বসতে চাইছে ধীরাপদ হঠাৎ ভয় পেল অস্ফুট স্বরে বলল যাচ্ছি চোখিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পকেটে চাবির রিংটা আছে ওতে পাশের ঘরের দ্বিতীয় চাবিটাও আছে ঘর খুলল একটা বন্ধ গুমোট বাতাসের ঝাপটা লাগলো গায়ে একটা জানলা খুলে দিল ফিরতে গিয়ে যথাস্থানে হ্যারিকিনটা আছে মনে হলো আছে তেলও আছে দেওয়ালটাকে দেশলাইও আলো চাললো বিছানাটার দিকে চোখ গেল একবার অপরিচ্ছন্ন নয় একটা বেড কভার দিয়ে ঢাকা সোনা বৌদি তদারকে একটুও ত্রুটি নেই গনুদা উঠে বসেছে কোনো রকমে কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই ধীরাপদকে দেখেই হাও মাও কান্না জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠল আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলা দেবে ভাই নিজের পরিবার পায়ে ধরতে দিলে না কমা যাইতে দিলে না সরে গেল আমি আত্মহত্যা করবো দিবি ভাই আমায় নিয়ে চলা দেবে ভাই গনুদাকে টেনে তুলল একটা না খেদ আর বিলাপ শুনতে শুনতে তাকে নিয়ে চলল সোনাপতি জ্বলন্ত চোখ ধীরাপদ ওর মুখ পিঠ এখনো ঝলসে দিচ্ছে নিচের ঘরের বিছানা এনে বসাল গনুদাকে তারপর জোর করেই শুয়ে দিল গায়ের গলা বন্ধ কোটটা খুলে দিলে ভালো হতো কিন্তু গনুদা শুয়ে পড়তে আর সে চেষ্টা করল না গনুদার খেদ আর বিলাপ চট করে থামল না পরিবার যাকে ঘৃণা করে তার বেঁচে সুখ নেই এ জীবন আর রাখবেই না গনুদা আত্মহত্যা করবে এতকালে চাকরিটা গেলেও তবু একটু দয়া মায় নেই না মদ আর গনুদা জীবনে ছবে না মদ এই ছাড়ল আর সকাল হলেই গনুদা আত্মহত্যা করবে পরক্ষণেই আবার বিপরীত ভয় ধীরু যেন তাকে ছেড়ে না যায় তাকে ফেলে না যায় নিজের পরিবার তো ঘর থেকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে এখন ধীরু ছাড়া তার আর কে আছে একটা ভাই ছিল নিজের দাদার থেকে সে যদিও বৌদিকেই বেশি ভালোবাসত তবু বেঁচে থাকলে কখনো সে দাদাকে ত্যাগ করে যেত না ধীরু ও ধীরু ধীরু ভাই তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না ধীরু ভাই চুপচাপ বসে মতের শক্তি দেখছিল ধীরাপদ লোকটাকে একসঙ্গে দশটা কথা কখনো গুছিয়ে বলতে শোনেনি অস্ফুট গলায় ধমকে উঠল আপনি ঘুমন্ত চুপ করে ধমক খেয়ে গণুদা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তারপর চুপ খানিক্ষণ তারপরেই তার নাকের ডাক শোনা যেতে লাগল তারও কিছুক্ষণ পরে ধীরাপদ উঠল হ্যারিকেনটা নিবিয়ে ফেলল প্রথম কী ভেবে দরজার গায়ে ছিটকিনে তুলে দিল মাঝরাতে জেগে উঠে আবার ও ঘরে গিয়ে হামলা করবে কি না কে জানে মিছেই বসে ট্রাঙ্কটায় ঠেস দিল শেষে মাথাটাও রাখল ট্রাঙ্কের উপর শরীর ভেঙে পড়ছে কিন্তু চোখে ঘুম নেই তন্দ্রার মতো এসেছিল কখন পিঠটা ব্যথা করতে তন্দ্রা ছুটল উঠে বসল বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে ভোরের আলোর আভাস লেগেছে ঘাট ফিরিয়ে দেখে গুনুদা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তারও এইমাত্র ঘুম ছুটেছে বোধ হয় দুই চোখে দুর্বোধ্য বিস্ময় চোখাচোখি হতেই চোখ বুঝে ফেলল ঘাড় ফিরিয়ে কাত হয়ে শুল ধীরাপদ উঠল দরজা ছিটকিনে খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল আকাশে তখনও গোটা কতক তারা রয়েছে একটা দুটো পাখির প্রথম কাকলি কানে আসছে উপাশে সোনাবদীর ঘরের দরজা বন্ধ আর না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ সুলতান কুঠির আঙিনা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ট্যাক্সিটা বাড়ি পর্যন্ত না ঢুকে রাস্তায় নামল ভাড়া মিটিয়ে ভিতরের দিকে এগোল বাইরের দরজাটা খোলা খোলা কেন অনুমান করা শক্ত নয় মানকে তার জন্য অপেক্ষা করেছে সে সেই দরজা খোলা রেখেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরে ঢুকল পার্টিশানের ওধারে মানকে নাকের ডাক তত চড়া নয় এখন আর খানিক বাদে ঘুম ভেঙে উঠে বসবে ধীরাপদ পা টিপে ঘরে ঢুকেছে জুতো ছেড়ে গায়ের জামাটাও খুঁজে ফেলেছে 
তারপর বিছানায় গা ছেড়ে দিয়েছে ওহ শান্তি মানকে ডাকাডাকিতে ধর মরিয়ে উঠে বসতে হলো অবাবু উঠুন উঠুন আর কত ঘুমোবেন রাতে কোথায় উবে গেলে না আমি তো অপেক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম কখন এইছেন রাতে খাওয়াও তো হয়নি তা আমাকে ডাকলেন না কেন বাবু একটা কথারও জবাব না পেয়ে মানকে তার ঘুম ভাঙানোর কারণটা বলল বাইরে সেই থেকে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন মানকে তাকে দোতলার অফিস ঘরে বসতে বলেছিল তা তিনি সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছেন আর বলছেন জরুরি দরকার একটু ডেকে দিলে ভালো হতো ধীরাপদ ভেবে পেল না কে হতে পারে সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিতে বলে ঘড়ি দেখল নটা বাজে খুব কম সময় ঘুমোয়নি কিন্তু মাথাটা ভার ভার এখনো মানকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো যাকে তাকে ধীরাপদ আশা করেনি গুণুদা গায়ে সেই গলাবন্ধ কোট পরনে কাপড়টা অবশ্য বদলেছে রাতের ধকল এখনো মুছি যায়নি শুকনো মূর্তি ধীরাপদ বিছানায় বসেছিল বসেই রইল কোনো সম্ভাষণী বার হলো না মুখ দিয়ে মানকে টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে দিতে গরুদা বসল মানকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল তারপর ঢোক গিলে বলল ইয়ে মানে ওটা কোথায় রেখেছ তোমার বৌদির কাছেও তাও নি শুনলাম ধীরাপদ দ্বিগুণ অবাক এখনও লোকটা নিশার ঘোর কাটেনি কি না বুঝছে না কোনটা গণুদা হাসতে চেষ্টা করল বলল হ্যাঁ টাকাটা আমি তো সাবধানেই রেখেছিলাম মিছি মিছি ব্যস্ত হবার তো দরকার ছিল না সমস্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে নাড়াচাড়া খেল ধীরাপদ ধমকে উঠল কি পুকছে না বলতে বল গণুদা ঈশ্বর অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল এ এতগুলো টাকার ব্যাপার ঠাট্টা ভালো লাগে না দিয়ে দাও কিসের টাকা হঠাৎ ধীর শান্ত ধীরাপদ অতগুলো টাকা কিসের সে কৈশোর দিতে গণুদার আপত্তি নেই ওর পাই পয়সা অবধি হকের টাকা তার গতকাল অফিস থেকে তার প্রভিডেন্ট ফান্ড আর পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে চার হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা সাতানব্বই টাকা আলাদা রেখে বাকি সাড়ে চার হাজার টাকা গণুদা গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে রেখেছিল একটা খামে ছিল পঁয়তাল্লিশখানা একশো টাকার নোট ধীরাপদ সন্দেহের কোনো কারণ নেই সবই নিজস্ব টাকা নিজস্ব রোজগারের টাকা সততার টাকা যে সেটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন আর যন্ত্রণা না দিয়ে ধীরাপদ টাকাটা বার করে দেবে কিন্তু ধীরাপদ স্তব্ধতা দেখে গণুদার ফর্সা মুখের কালচে ছাপটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আপনার টাকা আমি নিই নি গণুদার সানু নয় বলল তুমি নিয়েছ কে বলছে ভালোর জন্যই সরিয়ে রেখেছ টাকাটা পেলেই আমি তোমার বৌদির হাতে দিয়ে দেব আপনার টাকা আমি সরাই নেই ক্ষিপ্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে দূরে গণুদার পিছনে দরজার কাছে মানকে কে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে সংযত করল তার হাতে দুপি এলা চা কাছে এগোতে ভরসা পাচ্ছে না গলা নামিয়ে ধীরাপদ বলল কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে যান দরকার হলে পুলিশের ভয় দেখান যে লোকটা আপনাকে রিক্সায় তোলার জন্য ঠেলাঠেলি করছিল তাকেও ধরতে পারেন কি না দেখুন যান আর বসে থাকবেন না এখানে কিন্তু গণুদা বসেই রইল বলল টাকা আমার কোটের ভিতরের পকেটেই ছিল কেউ টের পায়নি ওই লোকটাকে সেই ভয়েই কাল আমি কাছে ঘেসতে দিচ্ছিলাম না তখনও তো ছিল হঠাৎ ভেঙে পড়ল গণুদা ধীরু ও ধীরু ধীরাপদ ও বাবা ওই কটা টাকায় তো শেষ সম্বল আমার তুমি আর ঠাট্টা করো না তুমি নিজেই না হয় তোমার বৌদিকে টাকাটা দেবে চলো ধীরাপদ কি করবে মারবে ধরবে আপনি যাবেন কি না এখান থেকে যা বললাম শিগগির তাই করুন ও টাকা আপনার গেছে যা নি খুনি গুণুদাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল টাকা তো আমার পকেটেই ছিল তুমি তাহলে দেবে না গেট আউট যান এখান থেকে যান গিয়ে খোঁজ করুন বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়ান যান যান শিগগিরি নয়তো আপনাকে আমি রাখে উত্তেজনায় একরকম ঠেলতে ঠেলতেই তাকে দরজের দিকে এগিয়ে দিল বেগতিক দেখে চায়ের কাপ হাতে মানকে প্রস্থান করেছে ধীরাপদ একসময় উঠে চান করেছে খেয়েছে অফিসে এসেছে কিন্তু কখন কি করেছে হুঁশ নেই অফিসেও মন বসল না 
এক মুহূর্ত ভালো লাগলো না যে সম্বল খোয়া গেছে সেটা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ওই অপদার্থ লোকটার বলে ভাবতে পারছি না বলেই এমন মর্মান্তিক লাগছে ওটুকু হারিয়ে সোনা বৌদি কী করবে এখন বলতে ইচ্ছে করছে সোনা বৌদি আর আমাকে ঠেলে সরিয়ে রেখো না এবারে আমাকে রনু বলে ভাবো সোনা বৌদি বলবে 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 ধীরাপদ ঠিক বলবে বলবার জন্যই বিকেল না হতে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সুলতান কুটিতে চলে এলো কিন্তু ততক্ষণে তার সংকল্পের জোর শেষ উমা তাকে দেখেও আগের মতো লাফিয়ে উঠল না তার শুকনো মুখে কি একটা ভয়ের ছাপ ছেলে দুটোকেও শুকনো শুকনো লাগছে ওদের পুষ্টির রসদে হয়তো ইতিমধ্যেই টান পড়েছে সোনাপতি পাশের খুপড়ি ঘরটার থেকে বেরিয়ে এলো মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে ছেলে মেয়েরা সরে গেছে ওদের যেন কেউ তাড়া করেছে সোনাপতি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়ালো ধীরাপদর মুখ দেখলে কেউ বলবে না অত বড় এক কোম্পানির হাজার টাকা মাইনের এই সেই ধীরাপদ চক্রবর্তী সহজ হবার চেষ্টায় দেওয়ালে কাজ থেকে নিজেই মোড়াটা নিয়ে এসে বসতে বসতে বলল গনুদার পকেট থেকে অতগুলো টাকা গেছে শুনলাম উনি তো ভেবেছিলেন আমি সাবধান করে সরিয়ে রেখেছি সোনা বৌদি নীরবে চেয়ে আছে মুখের দিকে পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত কি না বুঝছি না গুণুদাকে একটু খোঁজটোজ করেছিলেন সোনা বৌদি তেমনি নির্বাক নিষ্পলক কঠিন আর কি জিজ্ঞাসা করবে ধীরাপদ মনে হলো সব জিজ্ঞাসা আর সব কথা শেষ হয়েছে এবারে উঠলেই হয় কিন্তু সোনা বৌদি জবাব দিল গলার স্বর মৃদু হলেও গলার স্বর মৃদু হলেও ভয়ানক স্পষ্ট প্রায় চমকে ওঠার মতোই স্পষ্ট পাল্টা প্রশ্ন করল কোথায় খোঁজ করবে ধীরাপদ তাকালো শুধু একবার কোথায় খোঁজ করবে বা করা উচিত বলতে পারল না খানিক অপেক্ষা করে সোনা বৌদি আরও মৃদু অথচ আরও স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল আপনি কাল থেকে কোথা থেকে তুলে এনেছেন রাস্তা থেকে কোন রাস্তা থেকে সেটা কেমনই লাগা ধীরাপদ নিরুত্তর এবারে আর তাকাতেও পারল না ধমনি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে যেন জবাবের প্রতীক্ষায় সোনা বৌদি চুপচাপ কিছুক্ষণ তারপর নিজে থেকেই আবার বলল কোন রাস্তায় কেমন এলাকা সেটা তার টাকা শুক থেকে বোঝা গেছে টাকা শুকে এত মাথা গরম না হলে বোঝা যেত না তা অত রাতে আপনার ওখানে কী কাজ পড়েছিল না ধীরাপদ এবারেও জবাব দিতে পারেনি এবারেও মুখ তুলে তাকাতে পারেনি সোনা বুদি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আরও কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে রেখেছিল তারপর কঠিন ব্যবধান রচনা করে নিঃশব্দের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল ধীরাপদ দুনিয়ার অলক্ষে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল এখান থেকে কিন্তু বাইরে তখনও দিনের আলো দূরে পিছন থেকে কে বুঝি তাকে ডেকেও ছিল বোধহয় রমণী পণ্ডিত ধীরাপদ শোনেনি ধীরাপদ শোনার উপায় নেই এখান থেকে পালিয়ে কোনো অন্ধকারের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়া তারা তার ভদ্রলোক ছুটলেও তাকে ধরতে পারতেন কি না সন্দেহ বর্ষায় পাটনা থেকে ফিরলেন পরদিন খুব সকালে ধীরাপদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে টের পেয়েছে মানকি আর কেয়ারটেক বাবুর ব্যস্ততা অনুভব করেছে কিন্তু ধীরাপদ উঠে আসেনি তেমন উৎসাহ বোধ করেনি দুদিন আগেও যে জন্যে তার ফেরার অপেক্ষা উৎসুক হয়েছিল সেই কারণটার আর অস্তিত্ব নেই একটু বেলায় ডাক পড়ল তার বড়সাহেব প্রথমে ঠাট্টা করলেন খুব বিশ্রাম পড়ছে বুঝি এত বেলা পর্যন্ত ঘুম কুশল প্রশ্ন করলেন অফিসের খবর বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন এমন কি সদ্য বর্তমানে ভাগনেটির মেজাজ কেমন তাও জিজ্ঞাসা করলেন তারপর খুশি মেজাজে নিজের সংবাদ আর কনফারেন্সের সংবাদ দিতে বসলেন ব্লাড প্রেশার ট্রেশার সব পালিয়েছে খুব ভালো আছেন এখন আর ওদিকে কনফারেন্সেও মাত কতটা মাত ধীরাপদ তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছে তবু বিবরণ শুনতে হলো তার বক্তৃতার পর সকলেরই প্রতিক্রিয়ার কথাই বললেন বিশেষ করে অনেকক্ষণ একটা না কথা বলে বড় সাহেব খেয়াল করলেন তার দিকে একে তুমি যে মুখ বুঝে বসে আছো শরীর ভালো তো তোমার ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি মাথাও নাড়ল হ্যাঁ ভালো তবু লক্ষ্য করে দেখছেন ভুরু কোঁচকালেন মাথা নাড়লেন বললেন না ভালো তো দেখছি না 
ভালো অফিসেরও অন্তরঙ্গ দু একজন দেখল নয় শরীর অসুস্থ কিনা জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ কাউকে জবাব দিয়েছে কাউকে বা না দিয়ে পাশ কাটিয়েছে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রয়োজনেও কাউকে ডাকেনি ওপাশের ঘরের লাবণ্য সরকার কখন এসে চিটের পেয়েছে কখন চলে গেছে তাও পাঁচটার ওধারে এক মিনিটও অফিসে টিকতে পারল না কিন্তু এবারে করবে কি বাড়ি ফিরেই তো হিমাংশুবাবু ডাকবেন সেটা আরও বিরক্তিকর চারুদির কথা মনে হল কিন্তু সে বাড়ির দরজা বন্ধ হলে নিরাপদ নিজেই বাঁচত চারুদি টেলিফোনে ডেকে পাঠালে কি করবে সে যাবে না ধীরাপদ ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না মাথার কোনো কিছু নিয়ে সে ঘামাবে না ডাকলে দেখা যাবে কিন্তু চারুদিকে পার্বতীকে সম্পত্তি দেবার ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছে থাক ভাববে না সামনে সিনেমা হল একটা কোন হল কি ছবি জানে না কিন্তু ধীরাপদ যেন তৃষ্ণার জল হাতের কাছে পেল টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে নটারও পরে ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি বিলিতি প্রেমের ছবি একটা নারী পুরুষের বাদ ভাঙা এক উষ্ণ নিবিড় মুহূর্তে উঠে এসেছে তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হেঁটেই ফিরেছে রাতে ঘুম দরকার মানকে এগিয়ে এলো সে যেন তার প্রতীক্ষাতেই ছিল বাবু সেই লোকটা আজও এসেছিল কোন লোকটা ও যে সেই কাল সকালবেলায় যে এসেছিল আপনি যাকে ধমকে দাঁড়ালেন ঘর থেকে সে তো ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেল অর্থাৎ গনুদা এসেছিল গনুদা অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে গেছে ভাগ্নেবাবু দৌড়ে দাঁড়িয়ে মানকে সকর্ণে সব কিছু শোনার সাহস হয়নি বটে কিন্তু তার বিশ্বাস লোকটা ভয়ানক খারাপ ধীরুবাবু নামে কিসব বলছিল একটিও কথা না বলে ধীরাপদ অমিতাভর ঘরের দিকে চলল কিন্তু হল পেরিয়ে তার ঘর পর্যন্ত গেল না দাঁড়িয়ে ভাবল একটু তারপর আবার ফিরে এলো ভিতরটা বড় বেশি উগ্র হয়ে আছে নিজেই উপলব্ধি করছে এতটুকু কৌতুকও বরদাস্ত হবে না অকারণে একটা বচসা হয়ে যাবার সম্ভাবনা স্নায়ু অত তেতে না থাকলে মানকের মুখে আরও কিছু শোনা যেত গনুদা অনেক কি বলছিল তার কিছু আভাসও পেতে পারত পেল পরদিন আর পেল এমন একজনের মুখ থেকে যার উপর বিগত কদিন ধরে ধীরাপদ মনে মনে শাসনের ছুরি উঁচিয়ে আছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে নিঃশব্দে নিজের ঘরে কাটিয়ে ফটকের বাইরে আসতে রমেন হালদারের সঙ্গে দেখা তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল চোখে চোখ পড়তে হাসতে চেষ্টা করল জানালো দাদার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা ছিল তাই ভিতরে না গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গোপনীয় কথা শোনার জন্য ধীরাপদ দাঁড়ায়নি শুধু মুখ গম্ভীর নয় কঠিনও মেডিকেল হোম থেকে কারো মুখে কিছু শুনে নিজের সততার কৈশ্যত নিয়ে ছুটে এসেছে হয়তো আর ফাঁক পেলে ম্যানেজারের নামে উল্টে কিছু লাগিয়ে যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু সে ফাঁক ধীরাপদ আজ আর ওকে দেবে না তুমি এ সময় এখানে এলে কী করে কাজে যাওনি রমেন মাথা চুলকে জবাব দিল ইয়ে এখান থেকে যাব দাদা দেরি যে হবে তার ম্যানেজারকে বলে এসেছ ভয় ভয়ে মাথা নাড়ল গিয়েই বলবে তারপরই এভাবে ছুটি আসা তাগিদটা কেন বোঝাবার জন্য হরবড়িয়ে যা সে বলে গেল শুনে ধীরাপথ বিমুড়ো নিচের কানে কাল যা শুনল তারপর না এসে রমেন হালদার করবেটা কি দাদা রাগ করলেও ছুটি ছুটি নেবার কথা তার মনে হয়নি দাদার বিরুদ্ধে নোংরা একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে ভেবে কাল প্রায় সমস্ত রাত সে ঘুমোতেও পারেনি আজ কাঞ্চনই তাকে একরকম ঠেলে পাঠিয়েছে এখানে সব খুলে বলতে পরামর্শ দিয়েছে বলেছে দাদা এমন আপনার লোক তাকে জানাতে ভয়ই বা কি সংকোচই বা কি না জানালে দাদার যদি বিপদ হয় তখন ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়েছিল চেয়েছিল মুখের দিকে কি হয়েছে কি হয়েছে সরাসরি বলতে তবু মুখে আটকেছে রমেনের ভনিতার মধ্যেই ঘুরপা খেয়েছে আর এক দফা দাদা কতগুলো বিচ্ছিরি কথা আমার কানে এসেছে তা আপনার কাছে আমি মুখ ফুটে কী করে বলি অথচ কাল একজন ওই সব ছাইপাস বলে গেল আর আর একজন দিব্য বসে বসে তাই শুনল জানেন দাদা ভিতরটা হঠাৎ অতিরিক্ত দাপাদাপি শুরু করেছে ধীরাপদর নিজেকে সংযত করার জন্য পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে চলল অস্ফুট বিরক্তি কথা না বাড়িয়ে কী হয়েছে সেটা বলো রমেন বলেছে 
ধীরাপদ শুনেছে মানকের বলার সঙ্গে রমিনের বলার অনেক তফাৎ কথার বুনুট ছাড়ালে সবই স্পষ্ট সবই নগ্ন দাদা মেডিকেল হোমে কাল বিকেলে খুব ফর্ষা অথচ রস ছড়ানো ছিবলের মতো একজন শুক্রমূর্তি লোক এসে লাবণ্য সরকারের খোঁজ করেছিল একটু পরেই বোঝা গেছে সে খদ্দেরও নয় আর মিস সরকারের রোগীও না তা শুকনো দিশেহারা হাব্বাব কিন্তু আমার কেমন যেন লাগছিল জানেন দাদা খানিক পাতে বাইরে এসে দেখি লোকটা যায়নি বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে তা আমাকে দেখে ইশারায় ডাকল তারপর দাদা এমন সব কথা বলেছে যে আমি তো অবাক বলেছে খুব বিপদে পড়ে সে নাকি মিস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে রোগীর ভিড় কখন কম থাকে কখন এলে তাকে নিরিবিলিতে পাওয়া যায় মিস সরকার লোকটা কেমন রাগি না আলাপি বার বা নিজের বিপদে কথা বলে এই সব শুধিয়েছে কেন তা বুঝলাম না তারপর হঠাৎ দেখি আপনার কথা তুলেছে দাদা আপনি কোম্পানির কি কত বড় চাকরি করেন আপনার চাকরিটা বড় না মিস সরকারের চাকরি বড় আপনার সঙ্গে মিস সরকারের ভাব কেমন মিস সরকার কিছু বললে আপনি শোনেন কি না এই সব উল্টো পাল্টার কথা জানেন দাদা তখনকার মতন তো লোকটা চলে গিয়েছিল তারপর সময় বুঝে আবার এসেছিল মিস সরকারে তখন দু তিনজন মাত্র রোগী বসে আছে প্রথমে দু একটা কি কথা হয়েছে তা আমি ঠিক জানি না কিন্তু মিস সরকারও যে অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেটা কিন্তু আমি দেখেছি দাদা মিস সরকার তারপর কি করল তার শেষ রোগীটা বিদায় করে ওই লোকটাকে ডাকল দাদা ভালো বলুন আর মন্দ বলুন আমি কিন্তু তখন পার্টিশনের পিছনে গিয়ে না দাঁড়িয়ে পারিনি এরপর কি শুনবে ধীরাপদ জানে তবু বাধা দিল না লাবণ্য সরকারের মন্তব্য শোনার প্রতীক্ষা নির্বাক একাগ্রতায় কান পেতে আছে আর নিজের অগোচরে পদ ভাঙছে গণদা বলেছে ধীরাপদ নাকি সর্বস্বান্ত করেছে তাকে পরশু রাতে শরীরটা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে তাকে রাস্তা থেকে তুলে রিক্সা করে বাড়ি নিয়ে এসেছে তারপর তার সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছে সমস্তটা রাত আর সকাল না হতে উঠে চলে গেছে সেই সঙ্গে তার গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেট থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা উধাও অথচ অসুস্থ অবস্থায় রিক্সায় ওঠার সময়ও টাকাটা কোটের ভিতরের পকেটেই ছিল তার ঠিক মনে আছে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বলার জন্য লাবণ্য সরকারের কাছে কাকুতি মিনতি করেছে গৌণদা বলেছে তার চাকরি গেছে অফিস থেকে পাওয়া ওই পুঁজিটুকুই শেষ সম্বল ঘরে ছোট ছোট ছেলে পুলে টাকাটা না পেলে তার আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই রমেনের চাপা উত্তেজিত মুখে তপ্ত বিস্ময় জানেন দাদা এত কিছু শোনার পরেও ভদ্র মহিলার মুখে কটু কথা নেই একটাও উল্টে টুকটাক কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে উনি যেন সাহায্যই করবেন তাকে ধীরাপদ উৎকর্ণ চলার গতি শিথিল হয়ে আসছে লাবণ্য সরকার সদয়ভাবে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করেছে গণুদাকে কোথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কি হয়েছিল রাত কত তখন বাড়ি ফিরেও ধীরুবাবুর ঘরে রাত কাটানো কেন হল এই সব রমণীর মতে গণুদার এরোমেলো জবাব থেকে বোঝা গেছে লোকটা কেমন আর লাবণ্য সরকার তা বুঝেও ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করেছে তা পরদিন যখন আপনি স্ত্রী জানতে পারলেন যে আপনার কাছে টাকা নেই তো তিনি কি বললেন ধীরাপদ দাঁড়িয়েই পড়ল নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে বাইরের একজনের কানে কেউ এত বিষ ঢালতে পারে রমেনের ধারণা ছিল না যেন ওই রকম করে বলতে পারলেই নিজের সততার সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না আর যে সাহায্যের আশায় আসা তাও পেয়ে যাবে বলেছে অমন মন্দ স্বভাবের স্ত্রীলোক আর দুটো হয় না শুধু তার জন্যই তো সব গেছে এমনকি চাকরিটাও বলতে গেলে ওই স্ত্রীর জন্যই আমি খুইয়েছি বুঝিলেন ঘরে যার ওই স্ত্রী আর এমন অশান্তি আমি বলুন তো সুস্থ হয়ে বসে সেই চাকরি কেমন করে করব টাকা গেছে শুনে ওই স্ত্রী আর কি বলবে গুম হয়ে বসে আছে শুধু বাইরের একটা লোককে আশকারা দিয়ে দিয়ে তো মাথায় তুলেছে বলবেটা কোন মুখে জানেন দাদা এইসব বলার পর তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে এমন সব ইঙ্গিত করেছে না যে আমার ইচ্ছে করছিল তাকে ঘর থেকে টেনে এনে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিই এতক্ষণে শোনার পর লাবণ্য সরকার আর তেমন আগ্রহ দেখায়নি উল্টে একটু ঠান্ডা ভাব দেখেই বিদায় করেছে গণুদাকে 
এ ব্যাপারে তার কিছু করার বা বলার নেই সেটাই জানিয়েছে আর মুখ ফুটে এ কথাও বলেছে দেখুন মশে আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে ধীরুবাবু আপনার টাকা নিয়েছে আর যদি তিনি নিয়েই থাকেন তাহলে আপনি বাড়িতে যান গিয়ে দেখুন সেই টাকা আপনার স্ত্রীর কাছে আছে হ্যাঁ যদি তিনি নিয়ে থাকেন বুঝেছেন মুখ বুঝে হাঁটতে হাঁটতে ধীরাপদর খেয়াল হলো রমেন পাশে আছে আত্মস্থ হওয়া দরকার ঠান্ডা মাথায় আগে ওকে বিদায় করা দরকার ছেলেটা বোকা নয় এ অশান্ত স্তব্ধতা উপলব্ধি করছে নইলে এত কথা বলার পর চুপ করে থাকত না কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করত গোড়ার সেই অনুশাসনের মেজাজ ধীরাপদর আর নেই তবু ওকে যেতে বলার আগে দাদার গাম্ভীর্যে একটু সমঝে দিতে হবে দু চার কথা বলতে হবে না পড়লে ওর চোখের দুর্বলতা দিকটাই বড় হয়ে উঠবে নৈতিক উক্তির নিজের কানেই বিদ্রুপ বর্ষাবে ধীরাপদ মাঝামাঝি রাস্তা নিল এসব বাজে কথায় তুমি একটু মাথা কম ঘামিও এবার থেকে এখন তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো সেদিন আমি মেডিকেল হোমে গিয়েছিলাম শুনেছ কৌতূহল আর বিষয়ের আবর্ত থেকে বর্ষি বিধা মাছের মতো হ্যাঁচ কেটানি শুকনো ডাঙায় টেনে তোলা হলো তাকে মিটমিট করে তাকিয়ে ঢুক গিরল ইয়ে ম্যানেজার লাগিয়েছে বুঝি দাদা ম্যানেজার মিছি মিছি কারণ আমি লাগাতে আসে কি না সে কথা তোমার মুখ থেকে আমার শোনার দরকার নেই চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে আবার বলল ওই মেয়েটা কোথাকার মেয়ে কী ছিল সবকে তুমি জানো রমেনের চকিত চাউনি এবার অতটা ভীতগ্রস্ত নয় হাতে নাতে ধরা পড়া অপরাধীরও মুখ নয় অন্তত জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু অর্থাৎ জানে কিন্তু শুধু মাথা নেড়েই সব জানার পর্ব শেষ করল না একটু বাদে দ্বিধা জলাঞ্জলি দিয়ে দাদার একটুখানি সুবেবেচনারই দাবি করল যেন বলল কাঞ্চন সব বলেছে দাদা কাঞ্চন কি ছিল কিভাবে মরতে বসেছিল আপনি কত দয়া করে ওকে বাঁচিয়ে এই ভালোর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন সব সব বলেছে বলেছে আর কেঁদেছে দাদা সব জেনেও আপনি এতখানি করেছেন বলেই তো একটা দিনের জন্য আমি ওকে খারাপ চোখে দেখিনি দাদা একটুও খারাপ দেখিনি আর সে শুধু আপনার জন্যই ব্যাস এরপরে তর্ক অচল যুক্তি অচল দাদার ভালোর দিকে এগিয়ে দেওয়াটাই তার প্রীতির চোখে দেখার পরোয়া না নিজের উদারতার প্রশংসা শুনে হোক বা ছেলেটার মতিগতি দেখেই হোক ধীরাপদের ভিতরটা তিক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ রুক্ষ শাসনে শুরেই বলল ওই মেয়েটার নামে এরপর যদি কোনো রকম নালিশ আসে তাহলে তুমি তার সব থেকে বড় ক্ষতি করবে ম্যানেজার একটি কথাও বললে তার চাকরি থাকবে না এখন তাকে তুমি কি চোখে দেখবে সেটাই ভাবো মুখ কালো করে রমেন হালদার চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সে বা সেই মেয়ে ধীরাপদর মন থেকে মুছে গেল টাকা সুখে উন্মাদ গণুদা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে ধীরাপদ সেজন্য উত্তলা নয় কিন্তু ভিতরটা তবু জ্বলছে টাকা কোন চুলই গেছে তা নিয়ে লাবণ্য সরকার এক মুহূর্ত মাথা ঘামায়নি ওর নাম জড়িয়ে গণুদা নিজের স্ত্রীর মুখে যে কালি মাখিয়েছে সেটুকুই শোনার মতো তার রিষ্টচিত্তে তাই হয়তো শুনেছে বসে বসে আর একটা ভাবনাও মনে আসছে যা সে একদিনের মধ্যে একবারও ভাবেনি লাবণ্য সরকার গণুদাকে জিজ্ঞাসা করেছে টাকা চুরি গেছে শুনে তার স্ত্রী কি বললেন কি বলে মুখে না হোক মনে মনে কি বলছে সোনা বৌদি কি ভাবছে যে টাকা হারিয়ে গণুদা এমন ক্ষিপ্ত সেই কটা টাকা তো শেষ সম্বল সোনা বৌদিরও এই মানসিক সংকটে তার ভাবনা কোন পর্যায়ে গড়িয়েছে সোনা বৌদির চোখে সে তো অনেক নেমেছে কত নেমেছে ঠিক নেই সর্বস্ব খুইয়ে সেই সোনা বৌদি শুধু টাকার ব্যাপারে এখনও পরম সাধু ভাবছে নাকি তাকে টাকা যে পকেটেই ছিল সেটা তো গণুদা তাকে অনেকভাবে বুঝিয়েছে কিন্তু সোনা বৌদি বুঝেছে কি ধীরাপদের মনে হলো গণুদা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে কারণ সোনা বৌদির কাছ থেকে কোনো বাধা আসেনি সোনা বৌদি যদি বাধা দিত তাহলে গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারত না পরদিন দুপুরে কারখানায় বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়তে ধীরাপদ গিয়ে দেখে সেখানে সেই উদ্ভ্রান্ত মূর্তি গণুদা বসে লাবণ্য সরকারও আছে নিস্পৃহ মুখে অফিসের ফাইল দেখছে একটা মুহূর্তে আত্মস্থ হল ধীরাপদ সব কটা স্নায়ু সজাগ কঠিন হয়ে উঠল লাবণ্য সরকার এখানে কেন বড় সাহেবই তাকে অফিসের কাজে ডেকেছেন কিনা 
সে কথা মনে হল না এই পরিস্থিতিতে লাবণ্য সরকার উপস্থিত এটুকুই যথেষ্ট কাজ থাক আর নাই থাক এই গাম্ভীর্যের আড়ালে বসে মজাই দেখবে লাবণ্য শুধু তাকে নয় এবারে ধীরাপদ সকলকেই মজা দেখাবার জন্য প্রস্তুত বড় সাহেব বললেন এই যে দেখো তো এ কি সব বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি কি একে চেনো জবাব না দিয়ে ধীরাপদ গণদার দিকে তাকালো সেই দৃষ্টির ঘায়ে হোক বা টাকার তারণায় হোক গণদা বসে থাকতে পারল না চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর শুকনো ঠোঁট নেড়ে বিড়বির করে বলতে চেষ্টা করল এ ধীরুভাই বলছি তোমার বৌদির মুখ চেয়েও অন্তত শেষটুকু মুখেই থেকে গেল ধীরাপদ দরজার কাছে এসে বেয়ারা তলব করেছে বেয়ারা শশব্যস্তে ঘরে ঢুকে গণুদাকে দেখিয়ে আদেশ করেছে বাইরে নিয়ে যেতে একেবারে ফটকের বাইরে আর তারই মারফত গেটের দারোয়ানের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে এই লোক আবার কারখানা এলাকায় ঢুকতে পেলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে নালিশ যার নামে করতে এসেছিল গণুদা তারই এমন প্রতাপ দেখে গণুদা নিজেই হক চুকিয়ে গেল কাউকে কিছু বলতে হলো না পাংশ বিবর্ণ মুখে নিজে থেকেই প্রস্থান করল লাবণ্যর হাতে ফাইল টেবিলে নেমেছে বড় সাহেবও প্রায় বিস্ফোরিত নেত্রেই চেয়ে আছেন গণুদার পিছনে বেয়ারা অদৃশ্য হতে ধীরাপদ চুপচাপ ফিরে তাকালো তার দিকে হিমাংশুবাবুর হাতের পাইপ মুখে উঠল পাইপ ধরানোটা কৌতুক গোপনের চেষ্টার মতো লাগল বসু বসু আরও একবার দেখে নিলেন লোকটা না হয় টাকা গিয়ে মাথা ঠিক নেই তা তোমার কি হয়েছে সেটা তো বলো ধীরাপদ বসল না ঘাড় ফেরালে লাবণ্যর মুখেও প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখবে মনে হল কিন্তু ফেরানো গেল না এবারে হালকা জবাবই দিতে হবে তাই দিল না কিছু হয়নি টেবিলে কাজ ফেলে উঠে এসেছি আর কিছু বলবেন বড় সাহেব সবাই তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন যেন ধীরাপদ বেরিয়ে এলো কিন্তু জ্বালা জুড়ইনি একটুও যে জবাব জিভের ডগায় করকর করে উঠেছিল সেটা বলে আসা গেল না বলা গেল না তার কিচ্ছু হয়নি তার মাথা খুব সুস্থ খুব ঠান্ডা আছে তারপর বড় সাহেবকে সচকিত করে লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করা গেল না ঘরে নীল আলোয় কোলের মধ্যে সেদিন মাথা গুঁজে পড়েছিল যে সেই মাথাটা এখন সুস্থ কি না ঠান্ডা কি না ছোট সাহেব কেমন আছে বলতে পারলে এক সঙ্গে দুজনকে ঠান্ডা করে দেবার মতো জবাব হতো জ্বালা জুড়ত পাঁচটার বেশ আগে ধীরাপদ অফিস থেকে বেরিয়েছে সঙ্গে পোর্টফোলিও ব্যাগটা আছে দরকার হতে পারে দরকার যাতে হয় ধীরাপদ সেই সংকল্প নিয়ে চলেছে দুদিন আগে যে চিন্তা মনে রেখাপাত করেনি সেটাই এখন দগদগে ক্ষত সৃষ্টি করেছে একটা সোনা বৌদি কী ভাবছে জানা দরকার তার গোচরে গণুদা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল কি না বোঝা দরকার এই চিন্তা ধীরাপদর ঘুম কেড়েছে শান্তি কেড়েছে যদিও এক একবার মন বলছে সোনা বৌদির নয় ভাবনাটা তারই একটা ভ্রান্তির আবর্তে পড়ে সঙ্গতে ভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু ওই মনের উপর তো আর আস্থা নেই দখল নেই সেই মন এখন উত্তেজনা খুঁজছে সেই মন এখন উল্টো রাস্তা খুঁজছে সুলতানকুটিতে আসতে হলে আজকাল আর এখানকার বাসিন্দাদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হবেই এবড়ো খেবড়ো পথের মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে বিগলিত অভ্যর্থনায় ঘুরে দাঁড়ালেন যিনি তিনি একাদশী শেখদার ভিতরটা অকারণে উগ্র হয়ে উঠেছে ধীরাপদ নিজেই টের পাচ্ছে শেখদার মশাইও বাইরে থেকে ঘরে ফিরছিলেন কুশল প্রশ্ন করে শখেদের সমাচার শোনালেন এই বয়সে পা আর চলে না তবু বিকেলের দিকে একবার অন্তত না বেরিয়ে পারেন না দুখানা কাগজ পড়ে পড়ে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে ওর একখানা না দেখলে সেই দিনটাই যেন আবছা আবছা লাগে বিশেষ করে গণুবাবুর ঘরের যে কাগজটা এতকাল ধরে পড়ে এসেছেন সেটা একবার হাতে না পেলে ভালো লাগে না চাকরি গিয়ে কাগজওয়ালার ঘরে এখন কাগজ আসা বন্ধ হয়েছে ফলে তারই দুর্ভোগ ধীরাপদর অনুগ্রহে একখানা কাগজ ঘরে বসে পড়তে পাচ্ছেন কিন্তু ওই কাগজখানাও একটু নেড়ে চেড়ে দেখার জন্য বেরোতেই হয় মুখ ফুটে বলার পর ওই আর একখানা কাগজও ঘরে বসে পড়তে পাবেন এটাই আশা করেছিলেন কি না তিনিই জানেন কিন্তু অনুগ্রহ যে করতে পারে তার মুখের দিকে চেয়ে শিকদার মশাই কাগজ প্রসঙ্গ সেখানেই চাপা দিলেন ধীরাপদ কবে সুলতানকুটিতে ফিরে আসছে খোঁজখবর নিলেন 
তার অবর্তমানে দিন কে দিন বাড়িটা যে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে সে কথা এক বাক্যে ঘোষণা করলেন তারপর আর একটা সংসারের কথা তুলে আক্ষেপ করতে করতে কদমতলা পর্যন্ত এসে গেলেন সোনাবহুদের সংসারের কথা সেটাই মনপুত হবে ভেবেছেন হয়তো বউটা তো খুব ভালো মেয়ে এ বাজারে এই ভালো চাকরিটা গেল ছেলে পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কি করবে তবে আপনি তো আছেন আপনার লোক সেটা অবশ্য কম ভরসার কথা নয় কিন্তু বউটা বড় অশান্তির মধ্যে আছে ওই পণ্ডিতই তো বলছিল অনেক রাত পর্যন্ত নাকি বাইরে দাওয়ায় বসে থাকে চুপচাপ রাতে ঘুম হয় না বলে মাঝে মাঝে ওই শুক্লাল দারোয়ানকে দিয়ে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে খায় পণ্ডিতের তো আবার সবই দেখা যায় সকলে নারীর খবর টেনে বার করা চাই ওর ধীরাপদ আর শোনেনি আর শুনতে চাই উনি আর শুনলে কদমতলা পর্যন্ত এসে হয়তো তাকে ফিরে যেতে হবে এখনই পায়ের উপর আর তেমন জোর পাচ্ছি না দাঁড়ালো শিকদার মশাইকে বলল আপনি আর একখানা কাগজও কাল থেকে রাখতে পারেন অপেক্ষা না করে সোনাবতী ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল আগের দিনও সারা না দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল কিন্তু আজ পর্দার এধারে দাঁড়িয়েই উমাকে ডাকল উমা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে উমা তোর মাকে একবার এ ঘরে আসতে বলতো নিজের ঘরের দরজা খুলল ভিতরটা আজও অগোছাল বা অপরিচ্ছন্ন নয় জুতো খুলে ধীরাপদ ভূমিশয্যা এসে দাঁড়াল দাঁড়িয়েও অস্বস্তি বসল অসহিষ্ণুতা বাড়ছে অস্থিরতা বাড়ছে কেউ আসছে না হয়তো না এসেই অপমান করবে তাকে কিন্তু না প্রায় মিনিট দশের প্রতীক্ষার পর সোনাবৌদি এলো ঘরের ভিতর থেকে ধীরাপদ দু চোখ সোজা তার মুখের উপর গিয়ে আটকালো কতখানি অশান্তির মধ্যে আছে কটা বিনিদ্র রাতের দাগ পড়েছে চোখের কোলে বোঝা গেল না দশ মিনিট বাদে এই মন্থর আবির্ভাবে একটা অবজ্ঞা ভরার উড়তায় স্পষ্ট শুধু গোটা কত কথা ছিল বসলে ভালো হতো বসলে মাটিতেই বসে শোনাব ওদি বেশিক্ষণ থাকলে সরে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দেয় না আজ আর বসল না দাঁড়িয়েই রইল পলকে রুক্ষ অভিব্যক্তি একটু বলুন শুনছি অর্থাৎ বসবার প্রবৃত্তি তো নেই বেশিক্ষণ দাঁড়ানোরও নয় নিজেকে শান্ত সংযত করার চেষ্টায় আরও কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল তারপর ধীরাপদ বলল গণদা সকলের কাছে বলছেন আমি তার টাকা নিয়েছি টাকাটা তাকে ফেরত দিতে বলার জন্য তাদের কাছে হাত জোর করে বেড়াচ্ছেন সোনাবতী চুপচাপ চেয়ে আছে আরও কিছু বলবে কি না সেই প্রতীক্ষা তারপর নিরুত্তর প্রশ্ন করল আমি তার কি করব উনি এই করছেন সেটা কি আপনি জানেন এবারে জবাবটা আরও নির্লিপ্ত বিতস্পৃহ জানি খবরের কাগজে তোলা যায় কিনা এখন সেই চেষ্টায় করছে জবাবটা নয় গণুতা কি করেছে বা করছে তাও নয় এই প্রীতিশূন্য অবকার আঘাতটা মর্মান্তিক ধীরাপদ যেভাবে তাকালো এই একজনের দিকে এমন করে আর কখনো তাকায়নি কিন্তু না আশা করার মতো একটু খানি মরিচিকা সম্বল ওই মুখে খুঁজে পেল না ধীরাপদ আপনি তাকে বাধা দেওয়ার দরকার মনে করছেন না বোধ হয় না কথা বাড়ানো হচ্ছে বলে বিরাগের আভাস সে তো এখন নিজের মতোই একজন ভাবছি আপনাকে দোষটা দিই কি করে ও আপনারও তাহলে সন্দেহ টাকাটা আমি নিয়ে থাকতে পারি সোনাবোধে দু চোখ স্থির হয়ে তার মুখের উপর বিঁধে থাকলো কয়েক নিমেষ তারপর আবার তেমনি নির্লিপ্ত ঠিক তেমনি নয় অনুচ্চ কথা কটা হৃৎপিণ্ড খুবলে দেওয়ার মতোই তার ছিল্লে ভরা বলল ভেবে দেখিনি তবে মানুষকে আর বিশ্বাসী বাকি ধীরাপদ আর কথা বাড়াবে না কথার শেষ হয়েছে আর যেটুকু বাকি সেটুকু করে ওঠার মতোই স্থৈর্য দরকার সংযম দরকার সংযমের আবরণটা প্রায় দুর্বৃত্ত করে পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলল চেক বই বার করল পকেট থেকে কলম নিল স্বর্ণময়ী না স্বর্ণবালা অনেক কাল আগে রনুর মুখে একদিন শুনেছিল নামটা হ্যাঁ স্বর্ণবালাই নাম লিখল টাকার অঙ্ক বসাল নিচে নিজের নাম সই করে ধীরে সুস্থে চেকটা ছিঁড়ল চেক বই ব্যাগে ঢুকল কলম পকেটে উঠল মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেছিল একটুখানি পশ্চয়ের আভাস পেলে যথাসর্বস্ব তুলে এনে পায়ের কাছে রাখতে পারত যার 
সাড়ে চার হাজারের এই সর্বগ্রাসী কাগজটা তার হাতে তুলে দেবার সময় মুখের দিকে তাকানো যাবে না ভেবেছিল কিন্তু চেকটা বাড়িয়ে দেবার সময় চোখ দুটো শাসন মানল না আর মানল না যখন সে চোখ ফেরানোও গেল না সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়িত স্নায়িত খুশি তরঙ্গ এতক্ষণের এই দাহ বিস্তৃত হবার মতোই ধীরাপদ ওই মূর্তি চেনে ওই আগ্নেয় স্তব্ধতা চেনে হ্যাঁ কাজ হয়েছে বটে দৃষ্টি বদলেছে নিস্পৃহতার আবরণ খুশেছে অবজ্ঞার বদলে মুখে অপমানের আঁচ ঝলসে উঠেছে কিন্তু এও কিছুক্ষণ মাত্র একটু বাদে ছাই চাপা আগুনের মতো নিরুত্তাপ দেখালো সোনা বৌদির গণগুণে মুখখানা চেকটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে নিল ও টাকাটা তাহলে দিয়েই ফেলছেন হ্যাঁ ব্যাগ হাতে ধীরাপদ উঠে দাঁড়ালো দু চোখে শ্লেষ উপটি উঠতে চাইছে সাড়ে চার হাজার টাকা যে এত টাকা জানত না ধীরাপদ বলল গণদাকেও জানাবেন দিয়ে গেলাম জানাবই যদি তাহলে আর আমার নামে লিখলেন কেন অল্প মাথা নাড়ল না 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 জানানো ঠিক হবে না ধীরাপদ কথা শেষ করেছে অনেক কিছুই শেষ করেছে বিছানা থেকে উঠে জুতো পায়ে গলালো টাকাটা হাতে পেয়েই যেন সোনাবদি গলার স্বর একেবারে সমে নেমেছে বলল সাড়ে চার হাজার টাকা তো এমনি কেউ দেয় না এরপর কি করতে হবে বলুন তো ধীরাপদর পা থেমে গেল কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভিতরটা সচকিত হয়ে উঠল সোনাবদির প্রতীক্ষা করল একটু ধীর সবিনয় প্রতীক্ষার মতোই বলল যে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি কোন দিকে যে যাব তার তো কোনো ঠিক নেই তা এই রাস্তাটাই যদি নি আপনি কি না হয় সবার আগে ডাকব আপনার তো অনেক টাকা ধীরাপদ দিকেই চেয়ে আছে তার দিকে চেয়েই বলছে কথাগুলো হাতের চেকটা ততক্ষণে চার টুকরো হয়ে গেছে আরও কয়েকটা টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিল সেগুলো বলল কিন্তু তা যতদিন না ঠিক করে উঠতে পারছি টাকা পকেটে করে যে জায়গায় ঘোরাঘুরি করছেন আজকাল সেখানেই যান আর দাঁড়ায়নি সোনা বৌদি আর একবারও ফিরে তাকায়নি সোনা বৌদি ঘর ছেড়ে চলে গেছে ধীরাপদের চোখ দুটো কি দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল তাকে তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল আর মনে নেই আর কিচ্ছু মনে নেই ধীরাপদর ট্যাক্সিতে ওঠার পর একবার শুধু মনে হয়েছে ঘরটা খোলা ফেলেই চলে এলো মনে হতে না হতেই ভুলে গেছে সব কটা স্নায়ু একাগ্র হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কি একটা অনানুভূত এক অন্ধ আক্রোশে আত্মবিনাশে রাস্তা খুঁড়ে চলেছে সেই থেকে যেখানে যেতে বলল সোনা বৌদি সদম্ভে এবার সেখানেই যাবে সেদিনের মতো যাওয়া নয় সেদিন সে যায়নি একটা বিস্তৃতির ঘোর তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন সেই যাওয়ার পিছনে একটা গোটা দিনে ষড়যন্ত্র ছিল আজ আজ নিচে গিয়ে কি প্রতিশোধ নেবে সমস্ত আদিম রিপুর উল্লাস একত্র করে সেই পিচ্ছিল মৃত্যুর গহবরে নিজেকে পিলিন করে দিতে পারাটাই হয়তো সব থেকে বড় প্রতিশোধ দেওয়া হবে সোনা বৌদির ওপর নিচের ওপরেও কিন্তু ড্রাইভারকে হয়তো কিছু একটা নির্দেশ দিয়েছে সেই ট্যাক্সি মৃত্যুর বাড়ি রাস্তায় ছুটেছে ধীরাপদ গায়ে লিয়ে দিল চেকটা সোনা বৌদির হাতে তুলে দেবার সময় যে শেষের জবনিকা দেখছিল চোখের সামনে সেটাই নিবিড় কালো দ্বিগুণ অনর হয়ে সামনে ঝুলছে এখন এখানে যেন সব শেষ সব সব কিছু এর ওধারে আর চোখ চলে না আমরা শুনলাম কাল তুমি আলিয়া উপন্যাসখানির অষ্টম পর্ব নমস্কার